আমন্ত্রণ সবাইকে আর টিভির বিশেষ আলোচনা কেমন বাংলাদেশ চ্যানেল অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে মিস্টার আশিক রহমান অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার হচ্ছে প্রাণ স্পাইস পাউডারের সৌজন্যে দর্শক নিত্যদিনের সড়ক দুর্ঘটনা উৎসব এলেই পায় নতুন মাত্রা অন্যান্য সময়ের তুলনায় উৎসবের দিনগুলোতে বেড়ে যায় দুর্ঘটনা ও হতাহতের সংখ্যা এবারের ঈদেও দুর্ঘটনায় প্রাণহারির কারণে অনেক পরিবারের আনন্দই রূপ নিয়েছে বিষাদে ঈদের দিনে বাবা ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যুসহ শুধু ঈদের আগে ও পরে মোট চার দিনে প্রাণ গেছে উনচল্লিশ জনের গণমাধ্যমের একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদনের হিসেবে গেল দুশো তিন দিনে গড়ে প্রায় দশ জন করে মারা গেছেন এক হাজার নশো জন মানুষ আহত হয়েছেন আরও কয়েক হাজার যাদের অনেককে চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে পথে বসেছে বহু পরিবার বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রের অনেক খ্যাতিমান ও বরেণ্য ব্যক্তিকেও প্রাণ হারাতে হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে দুর্ঘটনার কারণগুলো অনেক আগে থেকে চিহ্নিত অথচ সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো কতটুকু আন্তরিক তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর প্রশ্ন তাছাড়া বিগত কয়েক বছরে কয়েকটি মহাসড়কে চার লেনে উন্নীত করা সহ সড়ক মহাসড়কগুলোর সংস্কারে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি কতটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন দর্শক এই পরিস্থিতিতে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় সড়ক নিরাপত্তার বাংলাদেশ চাই আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের সচিব শওকত আলী সাবেক সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট ইয়া দিয়া জামান বাংলাদেশ ট্রাক কভার ভ্যান্স মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও পরিবহন মালিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক হোসেন আহমেদ মজুমদার বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের সাবেক প্রেসিডেন্ট স্থপতি মোবাশের হোসেন নিরাপদ সড়ক চাই এর চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন এবং বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক দুর্ঘটনা বিশেষজ্ঞ কাজী মোহাম্মদ সাইফুন নেওয়াজ দর্শক অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে সরাসরি দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইনে যাচ্ছি মূল আলোচনায় জনাব সাইফুন নেওয়াজ আপনাকে দিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি বিভিন্ন পক্ষের প্রস্তুতি সত্ত্বেও এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাগুলো ঘটে এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আসলে দেখেন যে কথাটা প্রায় বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে একজন স্টুডেন্ট সারা বছর কি পড়ল সেটা কিন্তু প্রকাশ হয় তার ফাইনাল পরীক্ষায় তাই না মানে ফাইনাল পরীক্ষাতে বোঝা যায় সে সারা বছর কতটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়েছে কি না তো ঠিক সেরকম আমাদের সড়ক ব্যবস্থায় সারা বছর আমরা কি কাজ করলাম সেটা কিন্তু একটা আমরা মানে বলতে পারেন মেজার করতে পারি আমার ঈদের যে চাপটা ঈদের যে সময়টা থাকে সেই সময়টায় তবে হ্যাঁ এখানে কিছু কিছু বিষয় আছে যেটা হচ্ছে যে যেমন দেখবেন বিশেষ করে ঈদের সময়টায় ঢাকা শহর থেকে প্রচুর মানুষ যায় যেটা পৃথিবীতে খুব রেয়ার মানে এত মানুষ কিন্তু একটা জায়গায় এসে কখনোই মানে জড়ো হয় না এবং একটা সিজনাল একটা মুভমেন্ট কখনো করে না এখন যেটা হচ্ছে যে এই মানুষগুলোকে নেওয়ার জন্যে রাস্তা তো আমার প্রতি বছর কীরকম আমার সার্ভিস দিয়ে সেটার জন্য করা হয় একেবারে পিক টাইমটা ধরে করা হয় না আবার লো লোয়েস্টটা ধরে করা হয় না গাড়ি সার্ভিসটাও কিন্তু সেরকম আমার ঠিক এভারেজ আমার কত মুভমেন্ট করবে সেটা ধরেই কিন্তু আমার দেখা যায় গাড়িটা চল গাড়ি হিসাবটা করা হয় এখন যেটা হচ্ছে এই অল্প কয়দিনে যখন আমার অনেক বেশি মানুষ যায় রাস্তাতে কিছু কিছু জায়গায় জ্যাম তৈরি হয় রাস্তা বাড়ানো সম্ভব হয় না জ্যাম তৈরি হয় এই সময়টা কাভার করতে গিয়ে দেখা যায় চালকরা আপনার ওভার স্পিড করে ওভারটেকিং করে বা এবং আপনার দেখা যায় আরও কিছু মানে বেপরোয়া চালনা ঘটায় ফার্স্ট কজ সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনার দেখা যাচ্ছে যে রাস্তারও এই ঈদে বিশেষ করে একটা বিষয় খুব কিন্তু লক্ষণীয় ছিল যে আপনার রাস্তার কিছু অংশ ছিল ভাঙাচোরা মানে ম্যাক্সিম মোস্ট অফ দ্য কেসেস আপনার ছিল যে রাস্তাগুলো প্রাকৃতিক কারণ বৃষ্টিটাও একটু আপনার দীর্ঘায়িত হয়েছিল পাশাপাশি হচ্ছে যে আপনার রাস্তারও আপনার নির্মাণ ত্রুটির কারণে বা ফোর লেন যেখানে যেখানে হচ্ছে সেখানে আপনার দেখা যায় কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কগুলো ঠিকমতো শেষ না হতে যানজটের কারণে কিন্তু যানজট এবং দুর্ভোগের কারণে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে থার্ড যেটা হচ্ছে আপনার ঈদ কেন্দ্রিক যেটা আসলে প্রতি বছর আমরা বলে থাকি আপনার মানে অনেক লোকাল ভেহিকেল চলে আসে এখন লোকাল ভেহিকেলগুলো আসবে না কেন একটা বিষয় কি সড়ক দুর্ঘটনা আমরা সব সময় বলি আসলে যে কথাগুলো বলি সেটা হচ্ছে আসলে একটা আমরা বলি সিমটম রুট কস্টটা কিন্তু হচ্ছে যে অন্য জায়গায় আমি ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটা উন্নয়ন করার ফলে মানুষকে নিয়ে আসলাম ঢাকা শহরে তাতে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা দিলাম না আপনি গাড়িও নাই তাহলে মানুষগুলো যাবে কিভাবে আপনার ঠিক সেভাবে আপনার লোকাল ভেহিকেল বাস যেগুলো আপনার সিটি শহরে চলছে সেগুলোকে ভাড়া নিয়ে যাচ্ছে মাইক্রোবাস নিয়ে চলে যাচ্ছে যে যেভাবে পারছে যাচ্ছে এবার ঈদে একটা বিষয় দেখেছি ট্রেনের ছাদে আমার মনে হয়েছে ট্রেনের ভিতরে না যত মানুষ তার মনে হয় সব দ্বিগুণ ছিল আপনার ট্রেনের ছাদে ইঞ্জিনের পর থেকে শুরু করে বগি লাস্ট বগিটা পর্যন্ত আপনার মানুষ ছাদে গিয়েছে এই মানুষগুলোকে যাওয়ার কিন্ত
এবং এরপরে যখন আমি মানে ঈদের সময় একটা বড় একটা আমার মুভমেন্ট হতে ছিল আমি চেষ্টা করলাম পুলিশ দিয়ে রেখে হয়তো সামাল দিতে হাইওয়ে পুলিশ বা মানে এই এই ব্যবস্থাপনাটা আমাদের ঠিক না থাকে আমি মানুষকে যদি সঠিকভাবে আনার এবং নেওয়ার যদি ব্যবস্থা করি প্রয়োজন এখন কিন্তু বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাস্তা কিন্তু মানে রেলপথ কিন্তু ব্রডগেজ এবং যেটা আসলে দোতলা ট্রেনের জন্য খুবই সহায়ক তো সেখানে আমরা পৃথিবীর অনেক মানে অনেক দেশেই এখন দেখছি দোতলা ট্রেন দেওয়া হয়েছে তো মানুষ যদি ছাদে এত লোক যায় তাহলে আমি দোতলা ট্রেনটা ইন্ট্রোডিউস করছি ডেফিনেটলি দেখেন ট্রেন হচ্ছে এমন একটা সার্ভিস যেটা চাইলে আপনি ইচ্ছা মতো বগি বাড়াতে পারবেন জি ইচ্ছা মতো স্পিড দিতে পারবেন আবার ওই যে ডাবল টায়ার যেটা আপনি বললেন আর কি ডাবল টায়ার এখন যাচ্ছে হর হামেশা মানে ট্রেন চাইলে আপনি মহাসড়ক যত উন্নত করেন চাইলেও আপনি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটির বেশি লোক নিতে পারবেন না পৃথিবীর কোনো দেশ পারে নাই এবং সর্বোচ্চ স্পিড হয়তো একশো বিশ একশো তিরিশ দিতে পারবেন যত ভালো রাস্তা করেন বা ট্রেন এমন একটা সার্ভিস এটা চাইলে আপনি আজকাল তো মানে প্রতিযোগিতা লেগেছে উন্নত বিশ্বে কে কত স্পিডে ট্রেন प्रयोजनेगी चेस्टा कर इत्यादि मीडिया दुर्घटना मानुषारोडे जा আমরা যদি এই ব্যবস্থাগুলোকে উন্নত না করি ম্যানেজমেন্ট লেভেল থেকে যদি উন্নত না করি এই ঈদ কেন সামনে ঈদও আমরা এই দুর্ভোগ এড়াতে পারবো না জি ধন্যবাদ আপনার কাছে আবার আসবো জনাব হোসেন আহমেদ মজুমদার অধ্যক্ষ চালক পরিবহনের বেপরোয়া গতি এবং চালকের বেপরোয়া মনোভাব এগুলোই মূলত সড়ক দুর্ঘটনার জন্য সবচেয়ে বড় কারণ এবং আমরা দেখলাম ঈদের আগে এবং পরে কি পরিমাণ বাস কিংবা আপনার এই যানবাহনগুলো রাস্তার পাশে ছিটকে ছিটকে পড়ে গেল এবং অনেক হতাহত হয়েছে যারা পঙ্গুত্ব বহন করছে সারা জীবন তাদেরকে সেটা বহন করে নিয়ে যেতে হবে চালক যখন আমরা নিয়োগ দিচ্ছি তখন আপনারা তার দক্ষতা বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে দেখেন ধন্যবাদ আপনাকে দুর্ঘটনা কাহারই কাম্য হতে পারে না আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট শুধু ড্রাইভারদের জন্যই সংগঠিত হয় এটি আমি একমাত্র হতে পারি না এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো জড়িত সেটা হচ্ছে রাস্তা গাড়ির ফিটনেস জি গাড়ির ফিটনেসের বিষয় আছে রাস্তার বিষয় আছে রাস্তায় যে জিনিসগুলো আছে যেগুলো মেনে চলার কথা সেগুলো মেনে চলা হচ্ছে না যেমন আপনার সঙ্গে আমি একটু একমত হব সেটা হচ্ছে ড্রাইভারের অসাবধানতা অথবা দ্রুতগতিতে চালনা এটা একটা অভ্যাস আছে কিন্তু তার সঙ্গে আপনি দেখেন আমাদের দেশের মহাসড়কের পরিমাণ হচ্ছে আট হাজার ষাট কিলোমিটার আর আঞ্চলিক এবং সব কিছু মিলিয়ে আসি দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার কিলোমিটার মহাসড়কগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই আপনি দেখবেন সেখানে হাট বাজার আছে টং দোকান আছে তারপরে আছে আপনার জেব্রা ক্রসিং নামক কোনো কিছু মহাসড়কে কিন্তু নেই সারা রাস্তাটা দিয়ে মানুষ পারাপার হচ্ছে আপনার গরু পার হচ্ছে ছাগল পার হচ্ছে মানে এটা যে একটা মহাসড়ক তার কোনো মানে আন্তর্জাতিক মানের মহাসড়ক আর আমাদের দেশের মহাসড়ক কোনো মিল আপনি খুঁজে পাবেন না এখন একজন ড্রাইভার সে কিন্তু চালাচ্ছে গাড়ি চালানোর সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেও সমস্যা আছে আবার না চালাইয়ে তো সে থাকতে পারে সে তো যেতেই হবে গন্তব্যে চালাইতে গেলে দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে এই সব কারণগুলোতে আপনি বিশ্বের সঙ্গে তাকাবেন দেখবেন মহাসড়কগুলোতে আপনার গরুর যে ময়লা ত্যাগ করে সেটা দিয়া জ্বালানি তৈরি করা হয় জ্বালানি সেগুলো শুকানো দেয় ওখানে আমাদের দেশের মহাসড়কগুলো আমি নিজে দেখে আসছি তারপরে বিভিন্ন যে আমাদের দেশের মানে শৃঙ্খলা বহির্ভূত যে কাজগুলো আমরা যে সরকারি যেসব এই রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে বলেন সেতু মন্ত্রণালয় বলেন সড়ক ও সেতু মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত আছেন এইবারের ঈদে নওয়াজ ভাই যে কথাগুলো বললেন মানুষ পারাপারের জন্য যে ব্যবস্থা রাস্তাঘাটের যে দুরবস্থা ছিল একজন ড্রাইভার কতক্ষণ তাকে সামাল দিয়ে রাখতে পারে রাস্তাঘাটে একবার পড়তেছে এভাবে একবার পড়তেছে এভাবে যে রাস্তাগুলোর যে অবস্থা বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই আপনি শুধু যদি আপনি 
এই মৌচাক থেকে একবার ইয়ে পর্যন্ত যান এই চৌধুরীপাড়া পর্যন্ত যান মালিবাগ চৌধুরীপাড়া তাহলেই বুঝতে পারবেন সড়কের অবস্থাটা কি কত বড় বড় গর্ত হয়ে আছে হানি ফ্লাইওভারের উপরে বাচ্চারা মাছ ধরতেছে জাল দিয়া ফ্লাইওভারের নিচে তাহলে আমাদের দেশে সড়কের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে কিন্তু সুফল আমরা কিন্তু পাচ্ছি না জনগণ পাচ্ছে না আপনি আরও দেখবেন যে সড়ক মহাসড়কে ঈদের সময় মানুষ পারাপারের জন্য যেটুকু যানবাহন থাকার কথা সেটার তুলনায় আমাদের দেশে একেবারেই কম যানবাহন কিন্তু আছে আবার এর মধ্যে ঢুকে পড়ে নেওয়াজ সাহেব যে কথাটা বলছিলেন যে কিছু কিছু গ্রামগঞ্জের থেকে গাড়ি যেগুলো ড্রাইভার বছরে একবার বা দুইবার গাড়িতে উঠে অভ্যস্ত না সেগুলো ঢুকে পড়ে সেখানে এসে দুর্ঘটনা ঘটতেছে এখন এটা দেখার দায়িত্ব যাদের যেমন পঁচিশে আপনার এই গত ঈদের আগে পঁচিশে জুন সতেরো জন লোক ফিরগঞ্জে যে মারা গেল এটা সিমেন্ট বোঝায় একটা ট্রাকে করে যাচ্ছিলেন ঢাকা থেকে ফিরগঞ্জ পর্যন্ত যাওয়ার পথে কি আমাদের দেশে একটা পুলিশও ছিল না তারা কি দেখলো না এটা যখন হত্যাকাণ্ড ঘটে মানে অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা ঘটে তখন সব পেপার পত্রিকায় পুলিশ সবাই এখানে ঝাঁপিয়ে পড়তেছে বাট তার আগে যদি আমি ব্যবস্থাটা নিতাম লোকগুলোকে আমি নামিয়ে দিতাম তাহলে কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটতো না তাহলে দেখার দায়িত্ব অনেকেরই আছে কিন্তু আমরা দেখিও দেখি না লঞ্চের ভিতরে আপনি দেখেন আমাদের দেশে গত ঈদ যেটা গেছে ওখানে আপনার নৌ সড়ক এবং রেলপথ রক্ষা জাতীয় কমিটির তথ্য মতে এক কোটি উনত্রিশ লাখ লোক তিনটা শহর থেকে গ্রাম অঞ্চলের দিকে গিয়েছে যেখান থেকে বেশি যাওয়ার কথা রেলে সেখানে গিয়েছে কম পঁচিশ লাখ আশি হাজার আর সড়কে গিয়েছে সত্তর লাখ পঁচানব্বই আর লঞ্চ বা নৌপথে গেছে বত্রিশ লাখ যেটা উল্টা হওয়ার কথা ছিল আমাদের দেশে রেলের সড়ক মহাসড়কগুলায় আপনার যেমন আমার স্যার আছে এখানে সম্মানিত লোক আমি বলবো এবং কাঞ্চন ভাই আছেন বিভিন্ন সভা সেমিনারে আমরা বলে আসছি আমাদের যে জাতীয় সম্পদগুলা রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ট এগুলো রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের ওভারলোড নামক যে একটা ক্যান্সারের মতো ব্যাপার আছে এটা আমরা বলছি যে হ্যাঁ ওভারলোড সর্বাগ্রে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত তার জন্য কি করা হলো চারটা ওয়েস্কেল বসানো হলো সীতাকুণ্ডে একটা দাউদকান্দি একটা মেঘনায় একটা মুন্সিগঞ্জের বাতুলিতে একটা চারটে বসানো হলো আপনি বিশ্বের সহিত তাকাবেন দেখবেন উত্তর খুঁজে পাবেন না এখানে আসেন বিআইটি এর সেক্রেটারি মহোদয় আসেন আমরা বলছি যদি ওভারলোড আপনার আসে আপনি উৎসে বন্ধ করেন তারপরও যদি কেউ অমান্য করে আপনি যেখানে স্কেল বসিয়েছেন সেখান থেকে গাড়িটাকে ব্যাক করাই দেন যদি দেখা যায় ওভারলোড সে নিয়ে আসছে তাকে ব্যাক করান তাহলে দুই দিন বা তিন দিন যদি আপনি এটা মেনে চলেন চতুর্থ দিন আর কেউ ওভারলোড নিয়ে আসবে না তারা করলেন কি যে ওভারলোড যদি হয় দুই হাজার টাকা দিয়ে জরিমানা দিয়ে পার হতে পারবে তাহলে হলোটা কি আমার যে জাতীয় সম্পদগুলা নষ্ট হচ্ছে তার জন্য ওভারলোডকে উৎসাহিত করা হচ্ছে না দুই হাজার টাকা নিয়ে এখন ড্রাইভার যখন ভাড়া ধরে সেখানে চট্টগ্রামে বা যে কোনো খানে সে ওই দুই হাজার টাকা যোগ করে কমপক্ষে দশ হাজার টাকা বেশি নিয়ে ওভারলোড নিয়ে আসতেছে কারণ সে দুই হাজার টাকা দিয়ে পার হতে পারলে তো তার কোনো সমস্যা নাই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই হাজার টাকাও লাগে না এক হাজার টাকা দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে ম্যানেজ করে দেখার দায়িত্ব কার এখন এই যে দ্বৈত নীতি এগুলোর জন্যে কি জন্যে আমরা এগুলো করতেছি তার ভিতরে বিশাল আকারের একটা গোমর আছে যে আসলে এই রাস্তাগুলো দ্রুত গতিতে নষ্ট হোক নষ্ট হলে এর জন্য আবার একটা বাজেট আসবে আবার আমার পকেট বাড়ি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি চিন্তা ভাবনা থেকেই মনে হয় এক্সাক্টলি জিনিসগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে দিই আপনার কাছে আমি আবার আসবো জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন এই যে উৎসবের সময় রাস্তা একেবারেই গতি থাকে না আমরা দেখি যে আপনার কিলোমিটারের পর কিলোমিটার যা কিংবা অত্যন্ত সম্ভব গতি তারপরেও কেন এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাগুলো ঘটে তারপরেও কেন রাস্তায় গাড়ি উঠতে পড়ে থাকতে দেখি কিংবা মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে দেখি সংখ্যাটা বড় কথা না যদিও সংখ্যা আপনার হিসাব মতে অন্যান্য ঈদ কিংবা অন্যান্য বছরের তুলনায় সড়ক দুর্ঘটনার হার কিন্তু এই বছর কিন্তু কম অনেক কম এবং আপনি যে পত্রিকাটি নাম উল্লেখ করেননি সেই পত্রিকাটি আজকে একশো আশি দিনের হিসাব দিয়েছে এক হাজার সামথিং যদি এটা তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হয়ে থাকে তাহলে আপনার কি অর্ধেকেরও বেশি সময় অলরেডি পার হয়ে গেছে তো সেই জায়গায় তাদের হিসাব মতো আমার মনে হয় চার হাজার হবে কিনা সড়ক দুর্ঘটনা আমি জানি না আল্লাহ যেন আমাদের রক্ষা করে তারপরে হলো গিয়ে যে জিনিসটি সেটি হলো যে আমরা কিন্তু এবার ঈদে 
আমি আবু মুবাশার ভাই একটা আরেকটা টক শোতে ছিলাম আমরা কিন্তু সেখানে গেস করেছিলাম যে রাস্তার যে অবস্থা সেই অবস্থার মধ্যে এবং দেশে যে বন্যা পরিস্থিতি হয়েছে সেই কারণে এবার যাত্রী সংখ্যা খুব কম থাকবে গাড়ি কম চলবে এবং সেই রকম মানে দ্রুত গতিও দিতে পারবে না রাস্তার এই কারণের জন্য যার জন্য আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম যে আল্লাহ আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কম হবে এবং সেটাই তাই কিন্তু তারপরে আমি সেটা বলবো না যে একটা মানুষ একটা জীবন একটা পরিবার থেকে যখন চলে যায় সেই পরিবারে বুঝে যে তার কি অবস্থা কষ্টটা কি যেমন আমি তো আমার শুধু একজন স্ত্রীকে হারিয়েছি তো আমি কিন্তু টের পাচ্ছি আমার সন্তানটা কিন্তু টের পাচ্ছে যে তারা কি হারিয়েছে যার জন্য সংখ্যাটা আমার কাছে বড় জিনিস না আমাদের কাছে কথা হলো যে অহেতুক কিছু সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের দেশে ঘটছে এবং যেগুলো নিরাময় করা সম্ভব এবং নিরাময় করার জন্য আমরা যে প্রেসক্রিপশন আমরা দিয়েছি সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কাজগুলো হচ্ছে না এবং আমরা কিন্তু টোটালি কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি যে রোগের ডায়াগনস্টিকসটা একদম পুরোপুরিভাবে একদম সুন্দরভাবে দক্ষভাবে কিন্তু করা হয়েছে কিন্তু সেই ডায়াগনস্টিক অনুযায়ী আমরা যে ওষুধ দেওয়ার কথা বলেছি সেই ওষুধগুলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে না যেমন আপনি আমাকে বলেন যে চব্বিশ বছর ধরে এই আন্দোলন করছি এখনও পর্যন্ত কিন্তু আপনার গিয়ে হয়তো আমার সচিব স্যার বলবেন যে আমরা কাজ হাতে নিয়েছি আমরা জায়গা দেখছি আমরা এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করার জন্য এই যে দেখছি চব্বিশ বছর পার হয়ে গেল এখনো দেখছি যদি তাকে তাহলে কেমনে হবে আমরা প্রেসক্রিপশন দিয়েছি যে চালকদেরকে সুযোগ দিতে হবে মজুমদার ভাইয়ের সঙ্গে আমি সুর মেরে বলবো যে ওরা কিন্তু নিজেদের থেকে শিখে অন্তত এই এই পরিবহন সেক্টরটাকে চালু রেখেছে চালু রেখেছে কিন্তু এটা কিন্তু আমি বলবো যে আসলে কিন্তু তারা একটা ভালো কাজ করেছে কিন্তু দক্ষতা তারা অর্জন করতে পারেনি উনি যেটা বলেছেন যে দক্ষ এই সেই দক্ষ আর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে শিখলে যে দক্ষতা সেইখানে কিছু এক্সট্রা জ্ঞান বুদ্ধির যে বিষয় আছে গাড়ি চালানোটা শুধু স্টেয়ারিং ধরে ডাইনে বায়ে কিংবা সোজা কিংবা জোরে চালানোটাই গাড়ি চালানো না কিন্তু গাড়িকে কন্ট্রোল করা এবং তাকে জানা উচিত কিছু বিষয় যে এই দু এই গতি চললে পরে আমার যে রাস্তার পজিশন আমার যে বৃষ্টি এখন হচ্ছে আমার যে রাস্তার যে অবস্থা সেই জায়গার মধ্যে আমার কত গতি দিতে হবে এবং এর চেয়ে যদি বেশি গতি দেয় কিংবা যেখানে সাইন দেওয়া আছে যে সিক্সটি কিলোমিটার এখানে চলবে কিংবা যেখানে লেখা আছে আপনি প্রায় সড়কে দেখবেন যে এখান থেকে দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকা শুরু এই যে শুরু সেটা পড়ছে কি না এবং সেটা মানছে কি না এবং তার মাথার মধ্যে এই জিনিসটা কাজ করছে কি না যে আমি যদি এটা ওভার স্পিড করি তাহলে এখানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেই জিনিসগুলো সে জানছে না বুঝছে না এবং সেটা মানে সেইভাবে মেনে চলছে না এখন এই যে মানানোর জন্য এবং তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে ট্রেনিংয়ের দেওয়ার জন্য তার সেই ব্যবস্থাটা কিন্তু আমরা করছে না কেন এখনও পর্যন্ত কিন্তু করে দেয়নি কিন্তু আমাদের এখানে আপনার যে পদ্ধতি এই যে মজুমদার সাহেব বললেন যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি সারা পৃথিবীতে কিন্তু যে প্রথমে লার্নার নেবে তারপরে সে পরীক্ষা দেবে দিয়ে সে হালকা গাড়ি চালাবে হালকা গাড়ি চালানোর পর কয়েক বছর পর তারপরে সে মাঝারি গাড়ি চালাবে তারপরে সে আপনার ভারী গাড়ি চালাবে কারণ হলো কি যে এক একটা গাড়ির ক্ষতি এক এক রকমের যার জন্য এক এক রকমের দায়িত্বে তাকে উন্নীত হতে হয় যেমন আমি ক্লাস ওয়ান থেকে আমাকে পড়াশোনা করে করে আস্তে আস্তে আমার ম্যাট্রিক পাস দিতে হবে তো ঠিক তেমনিভাবে ওনারা কিন্তু আবার এটা মানতে চান না ওনারা চাচ্ছেন কি যে না একবারে আমি ম্যাট্রিক পাস করব কারণ আমি ম্যাট্রিকের ক্লাসের আমি ওই যে যে ছাত্র তার সঙ্গে আমি চলাফেরা করতেছি এখন যেহেতু ম্যাট্রিক পাসের ছাত্র সঙ্গে আমি চলাফেরা করতেছি আমাকেও কিন্তু আমার ম্যাট্রিক পাস করা দিতে হবে তো এটা তো পৃথিবীর কোনো কোথাও নিয়ম না কিন্তু আপনাকে সেই দক্ষতা আপনাকে প্রথমে ছোট গাড়ি চালাবেন মাঝারি গাড়ি চালাবেন তাহলে আপনার হাত আপনার জ্ঞান বুদ্ধি রাস্তা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান অর্জন হবে তারপরে সেখানে আপনি বড় গাড়ি চালাবেন এবং একটা বাসের যে ক্ষতি একটা বাসের মধ্যে মনে করেন চল্লিশ জন পঞ্চাশ জন লোক থাকে আর একটা প্রাইভেট গাড়িতে কত তিনজন চারজন লোক থাকে তো এই যে ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী কিন্তু তাকে ট্রেনিংটা কিন্তু সেভাবে ধাপে ধাপে তাকে নিতে হয় বুঝতে হয় এখন এই কাজগুলো আপনি আমাকে বলেন তো এটা এটা কি ইলিয়াস কাঞ্চন করতে পারবে এটা কি সম্ভব আমার পক্ষে আমার কি সেই অর্থ আছে যে আমি সেই অর্থ দিয়ে আমি সারা দেশে অন্তত চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমি একটা করে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করব আমি বরঞ্চ তাদেরকে প্রপোজাল দিয়েছি এবং এমনও বলেছি যে এই টাকা যদি আপনি একবারে খরচ করেন আর জিন্দিগেতে আপনার টাকা খরচ করতে হবে না সেটা আমি কি বলেছি 
যে একবার যখন এই যে হলমার্ক যখন আপনার ছয় হাজার কোটি টাকা যখন মেরে দিল যখন আমাদের অর্থমন্ত্রী বললেন যে এটা কোনো টাকা না তখন আমি চিন্তা করলাম ছয় হাজার কোটি টাকা আমি নিরাপদ সড়ক চায়ের জন্য কি করতে পারি আমি তখন ছয় হাজার কোটি না আমি দুই থেকে তিন হাজার কোটি টাকা যদি আমি এখানে ইনভেস্ট করি তাহলে আপনার গিয়া এক একটা ইনস্টিটিউশন করার পর আমি যদি একটা ইনস্টিটিউশনের জন্য আমি দুই কোটি কিংবা তিন কোটি টাকা করে যদি আমি ব্যাংকে রেখে দিই সে ব্যাংকের থেকে যে ইন্টারেস্ট আসবে প্রতি মাসে সেটা দিয়ে আপনার অল খরচা আপনি সারা মাসে আপনি করতে পারবেন কিন্তু তাহলে একটা ইনস্টিটিউশন চালাইতে আপনি বিনা পয়সাও যদি আপনি ছাত্র সেখানে পড়াশোনা করেন আপনি তিন লাখ টাকার গুপ্তে আপনার খরচা হওয়ার কথা না তো এই রকম প্রপোজাল দেওয়ার পরও কিন্তু এগুলো কাজ হচ্ছে না ধন্যবাদ জনাব শকতারি এবার ঈদের সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং কতটুকু সুফল তা এখানে কিছু পরিসংখ্যানের বিষয় আছে যদিও আমাদের ইলিয়াস কাঞ্চন ভাই বলছেন পরিসংখ্যান তবু সঠিক পরিসংখ্যান মনে হয় যে মিডিয়ায় যেহেতু প্রচারিত হবে জানা উচিত আমাদের জুলাই মাসের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত টোটাল আপনারা জানেন যে প্রফেশনাল আর নন প্রফেশন মিলে টোটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স হল পঁচিশ হাজার পঁচিশ লক্ষ বারো হাজার ছয়শো আঠাশটি তন্মধ্যে প্রফেশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স হলে বারো লাখ চুরানব্বই হাজার একশো নয়টি আর নন প্রফেশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স এগারো লাখ পঁচানব্বই হাজার নয়শো চু আটচল্লিশটি এগুলো আমাদের ড্রাইভিং লাইসেন্সের অবস্থা আর ভেহিকেল আমাদের প্রায় একত্রিশ লক্ষ টাকা এখন ছড়ে বিভিন্ন প্রকার যানবাহন রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এখন এই অবস্থায় আছে তো যে ঘাটতির কথা বলছেন যে সকল গাড়ি এর জন্য কিন্তু যেগুলি আমরা সড়ক দুর্ঘটনা বা রাস্তা ব্যবহার করছে সকল গাড়ি কিন্তু তা ব্যবহার করছে না যে বাস ট্রাক যেগুলো হেভি গাড়ি রাস্তায় চলে সেগুলির জন্য যতটুকু ড্রাইভারের দরকার ততটুকু ড্রাইভার দেশে আছে মানে ওটার ঘাটতি নেই ঘাটতি থাকতে পারে ধরেন আপনার দুইটা প্রাইভেট প্রাইভেট কার আছে আপনি হয়তো একজন ড্রাইভার দিয়ে চালান বা আরেকটা বন্ধ রেখেছেন এইভাবে একটা ঘাটতি আছে তবে প্রত্যেক বছর গড়ে প্রায় দেড় লাখ করে ড্রাইভার এই দেশে উৎপাদিত হচ্ছে এবং উৎপাদিত হচ্ছে কিন্তু উৎপাদনের যে সঠিক প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ায় কি উৎপাদন হচ্ছে সেটা যদি আচ্ছা সেই সঠিক প্রক্রিয়ার জন্য আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই আপনারা জানেন যে এই ড্রাইভিং লাইসেন্সের আগের যে বিভিন্ন অভিযোগ আমরা মনে করি যে সেই অভিযোগের তিরটা বিআরটির উপরে ছিল এবং এটা একটা সম্মানিত কমিটি আছে বিআরটি অর্ডিনেন্স নাইনটিন অনুযায়ী সেই কমিটির মাধ্যমে এটা তো বিআরটি লোক ছাড়াও এখানে পুলিশের লোক আছে এখানে ডাক্তার আছেন এখানে জেলা প্রশাসনের লোক আছেন এবং এটার প্রধান হলে এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং একটা পরিপূর্ণ বোর্ডের মাধ্যমে এই এখানে তিনটি পরীক্ষা নেওয়া হয় প্রথমে একটা লিটিন টেস্ট নেওয়া হয় তারপরে একটা অরাল টেস্ট নেওয়া হয় সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয় আপনার এখানে যেন প্র্যাকটিক্যাল কাজটা সে পারে তারপরেও কিন্তু সেই লাইসেন্স প্রাপ্তি নিয়ে প্রচুর অভিযোগ আমরা অভিযোগ আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে অভিযোগ তো থাকে এই ধরনের যেগুলো পাবলিক ইউটিলিটি ডিপার্টমেন্ট আছে শুধু বিআরটি না ধরেন বিভিন্ন সংস্থা আছে যেগুলি পাবলিক যেমন বিদ্যুৎ ধরেন গ্যাস এই সমস্ত সিটি কর্পোরেশন এগুলো সবগুলি হয়তো আপ টু দি মার্ক জন জনসেবা দিতে পারছে না কিন্তু আমরা বিআরটি এর কথা বলি যে সেখানে আমরা চেষ্টা করছি গত কয়েক বছর থেকে যে বিআরটি যে ম্যানেজমেন্ট সড়ক পরিবহনও আমাদের সেতু মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সচিব যারা আছেন তারা সবাই এখানে সক্রিয় এবং আমাদেরকে প্রয়োজন নির্দেশ দিচ্ছেন এবং সেইভাবে আমরা আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি আর এবারে ঈদের কথা যেটা আপনি বলেছেন ঈদের দুইটার দিক একটা হলো ব্যবস্থাপনার দিক আমরা এটা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে অনেক আগেই এই বিষয়ে অর্থাৎ ঈদ শুরুর আগেই দুই তারিখে ঈদ হয়েছে সে সেই ঈদ ঈদের আগে জুলাই মাসের চব্বিশ তারিখে সাতত্রিশটা নির্দেশনা দিয়ে বিভিন্ন সংস্থাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং আমরা বিআরটিএতে সেখানে আমাদের ১৬ তারিখে ১৬ আগস্টে মিটিং হয়েছে সেখানে মিটিং করে আমরা যে যেসব নির্দেশনা যে সমস্ত জায়গায় দেওয়ার সেগুলো দিয়েছে তো যে ব্যবস্থাপনার দিকটা আমি বলছি আপনাকে এবার একটা চ্যালেঞ্জিং ছিল যে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল এবার সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ট্যাকেল করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ বিআরটি এ বা সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া ছিল এবং সেটা আপনাকে দিয়ে একটা বললে আপনি বুঝবেন যে আমরা প্রথমে শহরে যে টার্মিনালগুলোর ব্যবস্থাপনা সেটার মধ্যে আমরা সংশ্লিষ্ট এলাকার উপ পুলিশ কমিশনারদের নেতৃত্বে মালিক শ্রমিক সংগঠনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা চব্বিশ ঘন্টা ওইখানে ভাইব্রেন্ট ছিল এবং ভিজিলেন্স ছিল তারপরে এইটিকে ওভার লুক ওভারসি করার জন্য একটা উচ্চ পর্যায়ের মনিটরিং টিম ছিল যে এডিশনাল পুলিশ কমিশন নেতৃত্বে এই ঢাকা মেট্রোপলিটেন জেলা পর্যায়ে এভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিআরটি এবং জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে হাইওয়ে
সার্বিক ভাবে যা ঢাকা যে সাথে এন্ট্রি পয়েন্ট এবং যে সাথে এক্সিট এক্সিট পয়েন্ট সেই সমস্ত পয়েন্ট আমরা যেমন আপনাকে বলি যে আব্দুল্লাপুর টঙ্গি নর্থ বেঙ্গলে যে প্রবেশ মুখ বৈরগাঁও মুখ চট্টগ্রামের প্রবেশ মুখ যেমন কাঁচপুর মদন তারপরে আপনি সিলেটের প্রবেশ মুখ যেমন কাঞ্চন ব্রিজ ভুলটা তারপরে বাইফাইল কোনাবাড়ি তারপরে গাবতলি আমিন বাজার এই যে পয়েন্টগুলোতে আমাদের মোবাইল কোর্ট সব সবসময় চলমান ছিল এবং ভিজিলেন্স টিম চলমান ছিল আপনারা এটার দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখেছেন যে এবার বিশৃঙ্খলাটা যে বানা নিয়ে অভিযোগ অভিযোগ এসেছে আমরা বলি না যে অভিযোগ আসে কারণ আমরা সবাই দেশে থাকি কি হয় না হয় সবাই জানি সেই অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল এই সমস্ত কমিটির মাধ্যমে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ যে যতটুকু আশঙ্কা করা হয়েছিল হয়তো আল্লাহর ইচ্ছায় সেটা আমরা মনে করি আমরা যদিও অত সন্তুষ্ট না তবু আমি মনে করি যে সবাই জানে যে একটু কম হয়েছে আর যে প্রথম আলো পত্রিকায় যে সড়ক দুর্ঘটনা বা রোড ক্রাশ নিয়ে যে ওনারা প্রতিবেদন প্রকাশ করেন ওনাদের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে অন্তত দুই হাজার সালে যে ঈদের তিন দিন একটা পরিসংখ্যান দিয়েছে সেটা দুই হাজার ষোলো কিছু কমছে যদিও এটা একটা প্রাণ যাওয়া মানে অনেক কিছু তারপরও আমরা মনে করি যে এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার কারণেই কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনা এবার অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে ছিল এবং রাস্তাঘাটের অবস্থা প্রাকৃতিক এই অবস্থা না থাকলে আমার একটা ব্যক্তিগত অপিনিয়ন যে হয়তো আরও কম হইতে পারত এবং ভবিষ্যতে যখন এই অবস্থাগুলি আরও উন্নত হবে বা সড়ক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আর ভালো হবে সেটি এবার কিন্তু মানুষ গেছেও কম এবার গেছেও কম আর যাওয়ার সুযোগও ছিল কম যেহেতু বৃষ্টি বাদল ছিল রাস্তাঘাটে আপনাদের গতি কম ছিল সেটাও কেউ দুর্ঘটনা আর আমার আরেকটি বড় আমাদের এখানে যেটা সবচেয়ে গাড়ি চালানোর সুযোগ হ্যাঁ অবশ্যই আমরা মনে করি আমরা যেটা মনে করেছি যে সড়ক দুর্ঘটনার জন্য যেটা সবচেয়ে দরকার সেটা হলো যে যে সমস্ত ড্রাইভার অদক্ষ ড্রাইভার বা যারা গাড়ি লক্ষর জক্কর মারা যা মার্কা যানবাহন এগুলো যেন চলতে না পারে এবং ড্রাইভিং যার সঠিক ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে তিনি যেন গাড়ি চালাইতে পারেন সেটা আমরা নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই ধন্যবাদ জনাব মোবাশ হোসেন আমরা দুলপাড়লার সড়কগুলোকে মহাসড়ক নাম দিয়েছি এবং অনেক মহাসড়ক তৈরি করছি কিন্তু আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী এগুলো আদৌ কি মহাসড়কের কোনো পর্যায়ে পড়ে এগুলো একটা মহাসড়ক না সব সবার আগে আপনাকে এই কথাটা স্বীকার করতে হবে মহাসড়ক না দুটি কারণে মহাসড়কে যে ড্রাইভার গাড়ি চালাবে নিশ্চিন্ত মনে দেয়ার শুড নট বি এনি ক্রসিং যদি কোনো ক্রসিং থাকে দ্যাট শুড বি আন্ডারগ্রাউন্ড অর অ্যাব গ্রাউন্ড আন ইন্টারাপ্টেড তার জার্নি হতে হবে নিশ্চিন্ত মনের তার জার্নি হতে হবে সেই জার্নি আমরা দিতে পারি না গরু ছাগলের কথা বাদই দিলাম মানুষ স্কুল মসজিদ হলে আবার ওই এলাকার লোকজন নিজেরাই স্পিড ব্রেকার লাগায় স্কুল সামনে থাকলে পারে স্পিড ব্রেকার লাগায় যখনই একটি মহাসড়ক বানানের চিন্তা ভাবনা হচ্ছে আপনি খোঁজ নিলেই দেখবেন ওই দুই পাশের জমি সমস্ত বিক্রি হয়ে গেছে হাই প্রাইসে আমাদের মতন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্বল্প মূল্যের লোকজন জানার আগে ওই জায়গাগুলি আমরা কিনে নিই কিনে নিয়ে এখানে আমরা ইন্ডাস্ট্রি করি এখন আপনি বাংলা এই ঢাকা চিটাগাং রোডে আপনি যদি যান অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাবেন নর্থ বেঙ্গলে যান প্রত্যেকের ইন্ডাস্ট্রি সরাসরি আমি আবারও বলছি সরাসরি তথাকথিত মহাসড়কে উঠছে পৃথিবীর কোথাও কোনো জায়গায় এই ঘটনা আছে মেন রোডে ওঠার আগে অন্তত দু মাইল তিন মাইল আগে থেকে সিগনাল এবং প্যারালালি রাস্তা আস্তে আস্তে যে ওইখানে মিট করছে স্মুথ ওয়েতে কারণ যে হাই স্পিডে গাড়িটি চালানো চালাচ্ছে তার যেন কোনো রকম যাতায়াত ব্যাহত না হয় এই জিনিসগুলি তো অনেক পরের কথা আমরা প্রতিটি জায়গায় নিজেরাই রাস্তা উঁচা করে করছি আপনার হাটি কুমড়ে যে রাস্তাটি করা হয়েছিল টেস্ট পাইলট স্কিম হিসাবে যেটা এখন করার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে যে মহাসড়ক উঁচুতে থাকবে এবং তার দুপাশে সার্ভিস রোড থাকবে এই সার্ভিস রোড যদি আমরা সার্ভিস রোড বেসড হাইওয়ে করতে পারি তাহলে এটা সত্যিকার অর্থে হাইওয়ে হবে কারণ তখন এই রাস্তাগুলি নিচে দিয়ে ক্রস করবে এবং লোকাল রিক্সাস ভ্যান যত যা আছে দুই পাশ দিয়ে চলাচল করবে যদি আমরা এই কাজটি করতে পারি করার চেষ্টা চলছে কিন্তু আমি এর ভিতরে ঢাকা চিটাগাং রুটে মুভ করে দেখেছি সেখানে আপনার এই সাইড রোড আছে কিন্তু প্রত্যেকটি ওই সাইড রোড বাইপাস করে ফ্যাক্টরির রাস্তা মেন রোডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অসংখ্য জায়গায় তাহলে তো এদের ফ্যাক্টরি সহ আপনার বন্ধ করা দেওয়া উচিত আপনি ওই এলাকায় এমপি সাহেবের জন্য পারবেন না আপনি কোনো মন্ত্রীর জন্য পারবেন না কারণ তাদের এলাকায় ভোট নির্ভর করছে ওই বিজনেসম্যানের উপরে এই যে আইনের শাসন আমরা যেটা বারবার বলি 
যে আইনের শাসন যদি দৃশ্যমান না হয় এবং দৃশ্যমান করার সহজ রাস্তা হচ্ছে ঢাকা শহরে আমার মন্ত্রী এমপি পুলিশের কর্মকর্তা সরকারি কর্মকর্তা প্রতিনিয়ত ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে তাদেরকে কখনো পানিশমেন্ট দিতে দেখেছে তাদেরকে দৃশ্যমান পানিশমেন্ট ঢাকা শহরে দেন বাংলাদেশের আর কোথাও কেউ আইন ভাঙবে বলে আমি বিশ্বাস করি ধন্যবাদ ইয়াদিয়া জামান বিশ্লেষকদের অনেকেই বলছেন সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িত দোষী চালকরা বা পরিবহন কোম্পানি শাস্তি নিশ্চিত না হওয়ার কারণেই সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না দেশের প্রচলিত আইন দুর্ঘটনা রোধে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে অথবা শাস্তিগুলো নিশ্চিত করার দায়িত্বে যারা আছে তারা তারা সেগুলো কতটুকু করতে পারছেন সেইখানে আমি শাস্তির ব্যাপারটা আমি বলি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি সেটা হচ্ছে যে আমি যখন ল পাশ করে লাইসেন্স পেলাম ওনারা বললেন যে ওনাদের প্রতি বছর দেড় লাখ ড্রাইভার লাইসেন্স পাচ্ছে এবং লাইসেন্স পেয়েই তারা বড় গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নেমে যাচ্ছে আমাদের অবস্থানটা লাইসেন্স পাওয়ার পর আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য সিনিয়রদের আন্ডারে থাকতে হয় তো লাইসেন্স পাওয়ার এক মাসের মধ্যে আমার কাছে একটা অ্যাক্সিডেন্টের মামলা আসলো তিনজন ওই অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল ট্রাকের উপরে এই তিনজন লোক ছিল ট্রাকটা যখন পড়ে যায় রাস্তা থেকে তখন ওই ট্রাকটা পড়ে যাওয়াতে ওই তিনজন লোক মারা গেল তো আমার কাছে যখন আসলো তো আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম যে তিনজন মানুষ মারা গেছে এরকম একটা মামলা আমি এক মাস আমার মানে এক মাসের লয়ার আমি আর এই এক মাসের লয়ারের লাইফে তিনজনের মামলা আমি করে ফেলব তো আলটিমেটলি কত ধরনের স্ট্রাগল ফেস করতে হবে আমি ঠিক জানতাম না আমার অভিজ্ঞতাও ছিল না তো আমি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে আমার সিনিয়রদের কাছ থেকে পরামর্শ যেটা নিলাম সেখানে বললো যে তুমি ড্রাইভারে নিয়ে সারেন্ডার করো সারেন্ডার করে আত্মসমর্পণ পূর্বক জামিন চাও তোমার কোর্ট জামিন দিয়ে দিবে তো আমি খুব ভয়ে ছিলাম যে আমার মতো একজন নবিশ লয়ার সে তিনজন মানুষ হত্যা মামলায় যাচ্ছে এবং সেখানে আমি শুনতেছি যে এখানে জামিন দিয়ে দিবে তো আমি কোর্টে গেলাম কোর্টে গেলে আমি আত্মসমর্পণ পূর্বক জামিন চাইলাম এটা তো আপনারা সবাই জানেন যে তিনশো চারের বিতে এই মামলাগুলো হয় তো কোর্ট আমার কিছুই বলতে হয় নাই আমি শুধু বললাম আমি তখন রীতিমতো আমার পা কাঁপছে কারণ আমি আর আগে মামলাও মুভ করি নাই তো আর তিনজন হত্যা মামলা তিনজন মানুষ মারা গেছে সেটা আমার জন্য ভয়ঙ্কর ছিল তো ওইখানে যেয়ে কিছুই বলতে হয় নাই আমি শুধু বললাম তিনশো চার সেকশান বাস বেল এখন কথা হচ্ছে যে এখন আমাদের এই আইনটার সাথে কিন্তু মোটর ভেহিক্যালস অর্ডিন্যান্স নাইনটিন ছিল তো মোটর ভেহিক্যাল অর্ডিন্যান্স নাইনটিন ওইখানে আসলে তেমন কোনো সাজার প্রভিশনই নাই এটা অন্যায় এটা অন্যায় আছে কিন্তু তেমন কোনো সাজা নাই আর প্যানাল কোডে আমাদের যে সাজাটা আছে সেটা হচ্ছে যে মানুষ যদি মারা যায় তাহলে তিনশো চারের বিতে আসতে পারবেন কিন্তু আমরা দেখলাম যে তারেক মাসুদের অ্যাক্সিডেন্টের মামলায় তিনশো চারের বিতে না তিনশো চারেই যে আমারে সাজা দিল কিন্তু তারেক মাসুদ এটাতে এক্সেপশনাল তার আগে বেশিরভাগ অ্যাক্সিডেন্টের মামলা আমরা আমি সাতজন মারা গেছে রংপুরের রোডে চিনি ট্রাক উল্টিয়ে যে ওই সব মামলা তো আমি দেখেছি তিনশো চারের বিতেই আসছে একজন আইনজীবী হিসেবে আমার একটা প্রশ্ন আছে সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে যে রেসিং ড্রাইভ হলে যদি স্পিড ভঙ্গ করে রেস করে ওই সময় যদি মারা যায় এমনি যদি আহত হয় তাহলে কি হবে সেই সম্পর্কে মনে হয় এই আইনটাতে খুব স্পষ্ট কিছু বলা হয় নাই আর যদি গুরুতর আহত হয় একটা পা গেল একটা হাত গেল বা তার তিন মাস হসপিটালে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে এই সব ক্ষেত্রে এই এই সব ক্ষেত্রে এখানে এই আইনটাতে নতুন যে আইনটা আসছে সেই আইনটাতে কিন্তু এই বিষয়টা প্রশ্ন পঁচিশ লাখ টাকা কি কে দেবে গাড়ির মালিক না ড্রাইভার দেবে আমি অনেক কথা বলেছি যে এই যে এই ধরনের আইন তারপরে আপনি আরেকটা কথা আমি সসম বলে আসছি যে আমাদের একটা আইন আছে যেটা হলো যে আপনি কোনো বাবাও যদি তার সন্তানকে যদি এমন কথা বলে তার কারণে যদি সে আত্মহত্যা করে তাহলে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড তার বাবা মাকে ভোগ করতে হবে সেই জায়গায় 
রুলস ব্রেক করে যদি ওভার স্পিডিং করে কিংবা কোন জায়গা সাইন আছে সেই সাইনটা মানলো না মেনে না মেনে সে গাড়ি চালালো তো সেইটা সেইটা কি কেন এই এত কম নিম্ন শাস্তি কেন হবে এই কথা আমি সশ্রম বলে আসলে কিন্তু এখানে আইনটা তো আমি সেইজন্যই প্রথমেই বললাম যে আমার এক মাসের একজন লয়ার একটা একদমই নতুন একজন লয়ার সেও যে জামিন পেয়ে যাচ্ছে যেটা কত সহজ আইনের দৃষ্টিতে এই জিনিসটা এত সহজ আমার কিন্তু ছোট আর একটা প্রশ্ন আছে যে গাড়ির মালিক পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে দিল এক তাহলে ওই ড্রাইভারের কোনো পানিশমেন্ট হবে না আলোচনা করলে এগুলো নিয়ে আলোচনাটা আসবে একটা হচ্ছে যে ড্রাইভার ড্রাইভার আপনার পানিশমেন্ট পেল না खुबी कम दस बचर सश्रम कारदंड कथा उल्लेख एवं दुई बार तरा आंदोलन कर प्रथम बार आंदोलन कर पाँच बचर कर लास्टे तीन बचर ए जमीन अजोग्य कर आगे দুটোই কিন্তু জামিন যোগ্য ছিল দশ বছর এবং পাঁচ বছরে যেটা করেছিল সেটা জামিন অযোগ্য ছিল তারপরে এই জায়গায় নিয়ে আসছে তো আমি শাস্তিটার কথা বলা হয়েছে পঁচিশ লক্ষ টাকা জরি বানা দেবে মালিক পক্ষ अपराध गणना क्या जीवार दाड़ी इत्यादिंगे डाटा प्लेट कर 
এটা যদি এটা হলো এটা যে কারণে করা হয়েছে রাস্তায় হাইওয়ে পুলিশের কোনো দরকার নাই ইট শুড বি রেকর্ডেড সেন্ট্রালি রেকর্ড হবে সাথে সাথে ওই গাড়ি সাথে সাথে মেসেজ দেওয়া সম্ভব এখন আমাদের প্রবলেম হয়ে গেল আমরা অর্ধেক কাজ করতে খুব আনন্দ পাই যেমন আমরা ফ্লাইওভার বানানোর জন্য প্রচন্ড আমাদের আনন্দ এখন ফ্লাইওভারকে আমি প্রতিদিন বলতেছি যে ভাই আপনার কাছে আছে এক ইঞ্চি পানির পাইপ আপনি মাঝখানে কেটে দশ ইঞ্চি পানির পাইপ লাগাইলেন আপনি কি পানির সাপ্লাই বেশি পাবেন পাবেন না তো আমার ফ্লাইওভার আগে বানানো ওই ডাটা বেস এটা আর্মিরা করতে চেয়েছে সাথে সাথে এটা হয়ে গেছে এখন এই যে স্পিড গান যেটা সেন্ট্রালি রাস্তা একদম পারমানেন্টলি বসানো থাকে ইন অ্যাডিশন টু পুলিশের হাত এবং যে গাড়ি স্পিডে চলে যাবে এবং নাম্বার প্লেট ভিজিবল প্রপার ওয়েতে ঢাকার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না যদি কোনো গাড়ি ঢাকা অবস্থায় থাকে ইটস এ ক্রাইম হিসাবে সারা পৃথিবীতে ধরা আমরা এই অসম্পূর্ণ কাজ কিন্তু করছি না আমরা যদি এই পূর্ণাঙ্গ কাজটি করতাম তাহলে কেউ হাই স্পিড দিতে পারত না পুলিশ সাহেব দু একজন পুলিশ সাহেব পয়সা কামাই করতে চাইলেও পাইতো না সেটাতে যদিও ফাইনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সেটার মধ্যে যে অবস্থানটার কোন মানে একটা আমরা স্পষ্ট ধারণা শাস্তি দেওয়ার মতো অবস্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখনো কিন্তু সেই শাস্তিটা কিন্তু আসলে অনেকগুলো কারণের উপর নির্ভরশীল একটা হচ্ছে যে লত প্রপার হতে হবে এবং প্রপার লয়ের যে ইমপ্লিমেন্টেশন যে লটার হবে সেই ইমপ্লিমেন্টেশনটাও খুবই জরুরি যে বিচারক বিচারটা করবেন মানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে টর্ট করা যাচ্ছে না কিন্তু তারেক মাসুদের মামলায় আমরা দেখেছি যে বিচারক সাহস করে কিন্তু তিনশো চারের বি থেকে তিনশো চারে চলে গেছেন চলে যে লাইফ সেন্টেন্স দিয়ে দিয়েছেন তো এখানে তিনশো চার থেকে যদি ইন্টেনশান থাকে সেখানে যদি রেকলেসনেস থাকে যে দেখা যায় যে এখানে প্রপার তার আমার রেকলেসনেস আছে যে এখানে আমি সত্যি সত্যি আমার যে অ্যাক্সিডেন্টটা আমার কারণেই হয়েছে সেখানে আমি অ্যাক্সিডেন্ট না হওয়ার জন্য যে নীতিমালাগুলো ছিল সেই নীতিমালাগুলো আমি ফলো করি নাই তাহলে তো তারা তিনশো দুইয়েও নিয়ে যাওয়া যায় এখানে কোর্ট কিন্তু প্রেসিডেন্ট তৈরি করতে পারে এখানে অবশ্যই কোর্ট প্রেসিডেন্ট তৈরি করতে পারে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই কিন্তু কোর্ট কিন্তু তাদের প্রেসিডেন্ট তৈরি করে কিন্তু এখানে আইনটার একটা নতুন যে আইনটা আসছে আমি বার আবারও যেটা বলতে চাই যে মৃত্যুত্ব জিনিসটা আছেই যে এখানে প্যানাল কোর্টে একটা সেকশান আছে আমরা হয়তো আন্দোলন করে অথবা কোর্ট যদি আরও সচেতন হয় তারেক মাসুদের মতো আরও মামলা যদি আমাদের আসে আর আরও একটা জিনিস কিন্তু সমস্যা সেই সমস্যাটা হচ্ছে যে এই অ্যাক্সিডেন্টে যারা মারা যায় আমার প্রথম কেসটাতে যে তিনজন মারা গেছে ওরা কিন্তু ডে লেবার দৈনিক মজুরিতে কাজ করা মানুষ তারপরে আমি আরো যে পক্ষে মামলা করাও আসলে কঠিন ব্যাপার সে আসতে পারে না এই যে যারা মারা যাচ্ছে বা যারা আহত হচ্ছে তারা আসলে কোর্টের দরজায় যে নক করবে কোর্টে যে আরো এবং দীর্ঘসূত্রিতা একটা কারণ যেরকম দেখেন আমাদের কিন্তু এই আইনগুলাতে ফাইন নাই প্যানাল কোর্টে ফাইন ছিল না আগে যে এক্সিস্টিং দুইটা ল আমাদের ড্রাইভারদের জন্য ছিল আমাদের ড্রাইভিং রোড ট্রাফিকিং এর জন্য ছিল যে লগুলাতে সেখানে ড্রাইভারদের বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের প্যানাল্টির কোনো বা গাড়ির মালিকদের মধ্যে কিন্তু প্যানাল্টির কোনো ল ছিল না কিন্তু প্যানাল্টির ল না থাকলেও আমাদের এক্সিস্টিং যে ল আছে সেখানেই কিন্তু আমরা যদি আবার সিভিল কোর্টে যাই মানে ফৌজদারি মামলা করি তাহলে কিন্তু তার তার কাছ থেকে কম্পেন্সেশন আদায় করা সম্ভব কিন্তু এই যে ফৌজদারি এই যে আবার এটাতে সিভিল কোর্টে যে এখন দেওয়ানি মামলা করে এখানে পাঁচ সাত বছরের একটা দীর্ঘ সূত্রিতাতে কে এটাতে করবে এখন আমি আমার নিজের কথাই বলি যে তেজগা সাত রাস্তার মোড়ে আমি দুই হাজার আটের দিকে হবে মনে হয় আমি ওই একদম পড়ে গেলাম একটা বাসের নিচে আমি বাসলারে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমার একদম কমরের উপরে বাসে তার প্রথম চাকাটা ব্রেক করলো আমার পেলভিক বোন আর সাতাইশটা হার ফ্র্যাকচার হয়ে গেল ডাক্তাররা কেউই বলে না যে আমি আর মানে বেঁচে থাকলেও আমি সুস্থভাবে থাকতে পারব কিন্তু আমার মামলাটা যখন কোর্টে গেল আমার ফ্রেন্ড আমার যে যেহেতু আমি আইনজীবী আমার আইনজীবী বন্ধুরা খুবই উত্তেজিত ছিল যে এই মামলাটা কোর্টে যাবে এবং আমরা প্রথম দুই দিন জামিন নেওয়ার জন্যে কোর্টে খুব যাতে যে ড্রাইভার যাতে জামিন না পায় সেই জন্যে প্রথম দুই দিন তারা খুব 
কোর্টে অনেক ফ্রেন্ডরা আমার অনেক ফ্রেন্ডরা চিৎকার চেঁচামেচি করলো তারা অনেক বলল যে এখানে একজন লয়ার মারা গেছে কিন্তু আইনটা তো হচ্ছে জামিনযোগ্য এখন তারে তো আর জামিন দেওয়ার জন্য তিন দিনের দিন সে জামিন পেয়ে গেল এখন মানে আমি যদি এখন কম্পেনসেশন সুটে যাইতাম মানে আমার পক্ষে সম্ভব ছিল কিন্তু আমার পক্ষে ওই দুর্ঘসূত্রিতা দেখে আমার মতো একজন সচেতন মানুষ আমার মতো একজন লয়ার আমিও পিছে হেঁটে মানে আমিও পিছু ঘটেছি যে এখানে এটা উচিত হবে না আশিক ভাই আইনের একটা বড় ব্যাপার হলো যে আইনের ব্যাখ্যা থাকতে হবে আইনের ব্যাখ্যা যদি না থাকে ওনারা কিচ্ছু করতে পারবেন না 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 আইনের ব্যাখ্যা কিন্তু এবারে যে নতুন আইন সেই আইনের মধ্যে ব্যাখ্যাও কিন্তু না না এইবারে নতুন আইনটা তো এখনো পাস হয়নি কিন্তু পাস হওয়ার আগে তো আপনি ব্যাখ্যাগুলো তো দিতে হবে তাহলে ব্যাখ্যাগুলো যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা কি করে এই আইনটা জানি না এই আইন একটা আইনের যখন ইলিয়াস কাঞ্চন সাহেব আপনি জানেন যে একটা আইন যখন ড্রাফটিং কমিটিতে থাকে তখন সমাজের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে এই আইনটা সম্পর্কে মতামত নেওয়া হয় মতামত নিয়েছে তারা অলরেডি এইবার এটা নিয়ে তিন চারবার আমাদের সঙ্গে বসেছে আমরা মতামত দিয়েছে কিন্তু কোনো মতামতে আমাদের কিন্তু ইম্পোর্ট করা হয়নি না এখন এই আইনটার মধ্যে সবচাইতে সাইফুল সাহেব প্রথম বললেন যে আমাদের ট্রেনের উপর এইবার যে হারে মানুষ ট্রেনে যত না মানুষ গিয়েছে তার ছাদে তার চাইতে বেশি গিয়েছে এখন ট্রেনের ছাদে উঠাটা নিশ্চয়ই আইনসম্মত না এটা এইটা এটা এটা যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে কে করবে পুলিশ ট্রেন অথরিটি অথবা একটা তো অথরিটি থাকবে যে তার জন্য ফাইন হবে তার জন্য সাজা হবে তারকে নেওয়া যাওয়া হবে এই যে আবার আরেকটা প্রশ্ন আসলো ওভারলোডিং আমি এই রোড ট্রান্সপোর্টেশন অ্যাক্ট যেটা আসতেছে আপনার কাছে আসবো এই বিষয়গুলো নিয়ে আবার পরের বার আপনার কাছে আসবো নিশ্চয়ই দর্শক নিচে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন কেমন বাংলাদেশ চাই অনুষ্ঠান সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নিরাপদ সড়কের বাংলাদেশ চাই অনুষ্ঠানটি প্রাণ স্পাস পালনের সৌজন্যে সম্প্রচারিত হচ্ছে জনাব সাইফুল নেওয়াজ সড়ক দুর্ঘটনা রোধে নানামুখে উদ্যোগের কথা আমরা বলছি প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন উদ্যোগের কথা দেখছি কিন্তু খুব একটা কাজ হচ্ছে না মূল সমস্যাটা আসলে কিংবা সংকটটা কোথায় বলে আপনি বলেন ধন্যবাদ আসলে এই আলোচনাটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল মানে প্রত্যেকেই যে সমস্যাগুলোর কথা বলছিলেন আমি একটু কিছু তথ্য দিই সেটা হচ্ছে যে আপনার যেমন প্রথম যে বিষয়টা আসলে ট্রেনিংয়ের কথা তাই না যে চালকটা কোথ থেকে দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু চালক তৈরি কোনো প্রক্রিয়া নাই মানে মানে কোনো সিস্টেমেটিক ওয়ে নেই চালকদের কোনো স্কুল যেটা আছে বিআরটি লাইসেন্স কিন্তু আপনার দশটা ড্রাইভিং স্কুল আছে বাট তাদের কিন্তু দেখা যাবে যে কোনো ইনস্ট্রাক্টর নাই সেভাবে হয়তো মাঠ নাই সেটা নাই তো ট্রেনিং মানে চালক তৈরির কোনো প্রক্রিয়া নেই তো চালক আসবে কীভাবে প্রথম প্রবলেম তো ওনাদেরও কিন্তু আসলে দোষ নেই চালকদেরও তারা তো শিখে নেয় মানে শিখে নেয় বলতে কি তারা মানে জায়গা পায় না ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড হচ্ছে যে ফিটনেস আমরা বলি আনফিট গাড়ি দেখেন একটা বিষয় খুব ইন্টারেস্টিং যে যেমন যেমন বিআরটি এর কাজ কিন্তু ট্রেনিং মানে চালককে শিখাবে সেটা না যেমন মানে শিক্ষা বোর্ড সে কিন্তু আপনার পরীক্ষা নেয় না শিখায় না সে শুধু কন্ট্রোল করে তাই না তো বিআরটি কিন্তু আমরা বারবার দোষ দিয়ে লাভ হবে না কারণ আমরা কিন্তু তাকে মানে সে সে কিন্তু ট্রেনিং এর কাজ না ট্রেনিং করবে অন্য কেউ সরকার পরীক্ষাটা নেই সে শুধু পরীক্ষা নিবে সে শুধু হয়তো মনিটরিং করবে যেটা শিক্ষা বোর্ড করে সে শুধু খাতাপত্রগুলা কোন স্কুলে দিতে হবে না দিতে হবে রেজাল্টটা পাবলিশ করে আর কিছু না এখন যেটা হচ্ছে আমরা মানে সরকার কিন্তু আপনার ড্রাইভিং স্কুলের প্রতি কিন্তু নজর দিচ্ছে না এখানে ইনভেস্ট ইনভেস্টটা করা দরকার ওই জায়গাতে প্রথম তৈরি করার জন্য সেকেন্ড হচ্ছে ফিটনেসের কথা যদি বলি ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যদি একটু খোঁজ নিলে দেখবেন আমাদের প্রত্যেকেরই শুধু ঢাকা শহরেই আসারই ইচ্ছা না আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই চাই আমার গাড়িটা যেন ঢাকা শহর থেকে লাইসেন্স পায় রেজিস্ট্রেশন পায় তার কারণ হচ্ছে ঢাকা শহর থেকে লাইসেন্স পাওয়া ঢাকা মেট্রো এটা লেখা থাকলে বাংলাদেশের সব জায়গায় চললে সমস্যা হয় না বাট বগুড়ার একটা গাড়ি ঢাকায় ঢুকলে পুলিশ ধরে এই হ্যাসেলে কেউ যেতে চায় না সবাই চেষ্টা করে ঢাকা থেকে লাইসেন্সটা নিতে এখন নিয়ম হচ্ছে যে আবার ঢাকা থেকে যদি কেউ ইয়ে নেয় আপনার রেজিস্ট্রেশন নেয় তাকে ঢাকায় ফিটনেসের জন্য আসতে হবে এখন বিআরটি এর কয়টা অফিস আছে আর ঢাকাতে আর কয়জনকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি আছে সেটা যদি আমি ইম্প্রুভ না করি তাহলে কিন্তু ওই স্বাভাবিকভাবে ফিটনেস হওয়ার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না আপনি প্রায় প্রতিনিয়ত দুই লক্ষ গাড়ি মানে এখন এই যে তিরিশ লাখ গাড়ি প্রতি বছর দুই লক্ষ গাড়ি আপনার অ্যাড হচ্ছে তো এই গাড়িগুলোকে দেওয়ার মতো যদি সাপোর্ট না থাকে ফ্যাসিলিটি দিয়ে আমি বিআরটিকে না দিই এরপর শুধু দোষ দিলে তো হবে না
সলিউশন গুলো আসতেছে মানে আমি বলবো যে এক একজন এক এক ভাবে বলছে সমন্বিত হচ্ছে না তো সমন্বিত উদ্যোগের জন্য একটা তথ্য আপনাকে দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে ইতিমধ্যে কিন্তু মানে এটা বিআরটি জানে বুয়েটের বুয়েট সহ পাঁচটা অর্গানাইজেশন রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে ফায়ার সার্ভিস হাইওয়ে পুলিশ বিআরটি এবং এআরআই মিলে কিন্তু দুইটা প্রকল্প অলরেডি কিন্তু গত সাতাইশ তারিখে একটা সেমিনার মাধ্যমে ন্যাশনাল সেমিনার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে যেটা মানে আমরা উদ্যোগী হয়ে দুটো ডিপিপি সরকারকে দিচ্ছি একটাতে রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে মনিটর ইমপ্লিমেন্ট করবে একটা বিআরটি এ সেটা কি প্রথমটা হচ্ছে যে যে কথাটা আসলো আপনি বললেন খুব সুন্দর কথাতে মনিটরিং করবে কি হাইওয়ে পুলিশের পক্ষে তো এভাবে প্রতি কিলোমিটার টু কিলোমিটার দেখা সম্ভব না একটা আপনার আপনি কি যেন বলে ঝড় বৃষ্টি রাত হয় মানে ঝড় বৃষ্টি রাত হবে কুয়াশা থাকবে এটা তো সম্ভব না আর কোনো দেশে এটা মানে আজকাল আর এগুলো অবসলিউট আইডিয়া যেটা হচ্ছে আপনার দুই কিলোমিটার পর পর আপনি স্পিড ক্যামেরা থাকবে একটা মনিট কন্ট্রোল রুম থাকবে যেখানে কন্ট্রোলিং করা হবে কোনো প্রত্যেকটা মহাসড়ককে আমরা পঞ্চাশটা পঞ্চাশ কিলোমিটার এক একটা ব্লকে ভাগ করেছি এবং প্রতিটা ব্লকের জন্য একটা করে হাইওয়ে পুলিশের টিম একটা করে ফায়ার সার্ভিসের টিমকে আমরা অ্যাড করেছি এখন হচ্ছে মনিটরে কোনো একটা যদি ইনসিডেন্ট ঘটে সেটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে সেটা ওভারটেকিং হতে পারে ওভারলোডিং হতে পারে যেটাই হোক সেটা কিন্তু ওই রিলেটেড আপনার ওই দায়িত্বরত ফায়ার সার্ভিস বা ওই স্টেশনে চলে যাবে তারা রেস্কিউ অপারেশন করবে কোনো যদি ওভারলোডিং করে এটা আপনার আপনার ওই ইয়েতে কী জানি বলে আপনার ক্যামেরা ধরা পড়ে যাবে এবং মালিকের কাছে একটা চিঠি চলে যাবে কারণ ওই আমি দেখেছি পুলিশদের সাথে কাজ করে পুলিশরা যখনই আপনার ওই স্পিড গান নিয়ে দিতে যায় চালক আগেই হয় স্পিড কমায় ফেলে অথবা সে জোরে চলে যায় পুলিশরও একটা রিস্কে থাকে যে মানে গায়ের পুঠে দিতে চায় এটা রিস্কি সো এই ম্যানুয়াল মেথডটা আসলে খুব বেশি মানে কাজ করবে না আমরা আইন করতে পারি মানে আইন করতে পারি বাট আইনটা মানুষের কাছে মানে গ্রহণযোগ্য হবে না আবার ইমপ্লিমেন্টেবলও হবে না যদি না আমি দোষীকেই বের করতে পারলাম না আমি শুধু মানে একজনকেই সবসময় ধরলাম আমার সামনে আবার যাকে কিনা তৈরি হওয়ারও কোনো সেট আপমেন্ট নাই মানে এ বলছে যে আমি তো তৈরি হচ্ছে শিখতে চাই যেমন দুইটা টার্ম আমরা ইউজ করি একটা হচ্ছে দক্ষ চালক একটা হচ্ছে নিরাপদ চালক তো দক্ষ চালক সবাই বাংলাদেশে আসলে সবাই দক্ষ চালক এবং আমি আমি মনে করি এরা বিশ্বে যে কোনো রাস্তায় যে কোনো রাস্তায় এটা চালাতে পারবে যেভাবে কানাগুলি দিয়ে চলতেছে বাট সেফ চালক ওই যে যেটা ইলেকশনজন হয়ে বললেন যে তারা মানে কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে চালাতে হবে এটা জানে কিনা কোন পরিস্থিতিতে আপনার মানে রাস্তা বিপজ্জনক স্থানগুলো কোনগুলো সেটা জানে কিনা আমরা এই যে বললেন যে বাজার হচ্ছে বাজার হওয়ার কারণটা কি কারণ হচ্ছে আমরা ল্যান্ড ইউজ আমরা শুধু রাস্তা তৈরি করি এটা পাশের ভূমি সম্পর্কে আমাদের আর কোনো মানে দেখভাল থাকে না তাদের ফলে হয় কি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই একটা একটা রাস্তায় এসে মেশা মানেই হচ্ছে বাজার হবেই একটা ইন্টারসেকশন মানেই বাজার হাট বাজার এখানে বসবে আর আমরা যদি ইন্টারসেকশনটা ওই যে মোবাইল সেভাই যেটা বললেন যে নিচে দিয়ে উপর দিয়ে নিতে পারতাম মানুষ কিন্তু এই জায়গার বাজার করার উৎসাহ হারায় ফেলতো মানে প্ল্যানিংটা হতো ইঞ্জিনিয়ারিং ওইটাই কিন্তু চাইলে এনফোর্স করা যায় চাইলে কিন্তু এডুকেশনও দেওয়া যায় মানে কারণ হচ্ছে যে আমি রাস্তার কানেকশনই করলাম না এখানে তো মানুষ আর কোনো অপরচুনিটি খুঁজে পাবে না যে আমি একটা দোকান দিই কারণ আমার কাস্টমার থাক পাবো না আর যখনই কানেকশন করে দেবো কাস্টমার হবে তো আমি বলবো যে আপনি যে প্রশ্নটা ছিল যে কাজ হচ্ছে না কেন সমন্বিত উদ্যোগের অভাব তবে আমরা যেই দুইটা প্রজেক্ট আমরা আশা করি যে সরকার যদি এটা নেয় তাহলে আমি এনফোর্সমেন্ট একদিকে এস্টাবলিশ হয়ে যাবে একদিকে দক্ষ চালক কারণ আমরা হিসাব করে দেখেছি প্রতি বছর যত গাড়ি রেজিস্টার্ড হয় পঞ্চাশ হাজার গাড়ি হচ্ছে আপনার দুর্ঘটনার জন্য দায়ী থাকে হেভি ভেহিকেল পঞ্চাশ হাজার তো এটার মাধ্যমে প্রায় চল্লিশ হাজার নতুন চালককে একেবারে সরকারি খরচে দক্ষতা অর্জন করে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে আমরা একটা বিষয় খুব খারাপ লাগে আমাদের যে আমরা কিন্তু দেশে বাইরে কাজের বুয়া পাঠাই বাট বাইরে কিন্তু আপনার চালকের খুব ডিমান্ড অথচ কিন্তু দেখবেন সো মিডিল ইস্টে কিন্তু কাজের বোঝা যাচ্ছে এটা কেন হবে আমরা দক্ষ চালক পাঠাবো এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু সরকার চাইলে এটা সরকারের জন্য উইন উইন সিচুয়েশন কারণ সে যদি একটা ভালো চালক পাঠায় দক্ষ চালক সে তো রেমিটেন্স পাঠাবে তার সুনাম হবে তো এই বিষয়টা কিন্তু আপনার মানে খুব দ্রুত সরকারি করতে হবে যে না আমি চালক তৈরি করব আবার এত সুবিধার পরও পৃথিবীর কোনো দেশের চালকরা কিন্তু আইন মানে না কারণ তা নইলেও স্পিড ক্যামেরা থাকবে কেন পুলিশ থাকবে কেন সেটার জন্য হচ্ছে আমার এনফোর্সমেন্টের জন্য আমার ডিজিটাল সিস্টেম এই দুইটার কম্বিনেশন আমি মনে করি একটা সাস্টেনেবল যেটা আমরা সবসময় বলি সাস্টেনেবল তা নইলে শুধুমাত্র আইন করে পুলিশ দিয়ে এটা ভাই মানে আমরা এই ঈদের সময় পুলিশের সাথে কথা পুলিশ কাজ করি এটা তারাও মানুষ চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে দম ফালানোর সময় পায় না তাও পারে না কারণ হচ্ছে যে আসলে আপনার তাকে আমি শুধু বললাম কাজ করেন আমি বললাম ভালো মার্কস পেতে হবে বাট কোনো টিচার রাখলাম না কোনো পড়ার টেবিল দিলাম না এটা হুইমজিক্যাল হ্যাঁ খুব এইভাবে এটা যদি না করি
সেটাকে ছেড়ে দিচ্ছে তাতে হয়তো দুইশো কোটি টাকার ব্রিজটা ধ্বংস হয়ে যাবে ধ্বংস হচ্ছে জি তো সেটার জন্য যেমন কারো দায় আছে তো আপনি যখন একটি একটি অবৈধ ড্রাইভারকে আপনি কিংবা চালককে যখন নিয়োগ দিচ্ছেন একটা অধ্যক্ষ ড্রাইভারকে যখন নিয়োগ দিচ্ছেন সেটারও দায়িত্ব আপনি দিন অবশ্যই আমাদের আছে আমি একটু আপনাকে এইটুকু শেয়ার করব যদি অন্যায় না থাকতো তাহলে এ দেশে পুলিশের জন্ম হতো না বিশ্বে পুলিশের জন্ম হতো না অন্যায় আছে দেখেই পুলিশ দেশে খুব বেশি প্রয়োজন আমার দেশের উনত্রিশ লাখ চুরাশি হাজার দুশো তেরোটা নিবন্ধিত গাড়ি আছে ইঞ্জিন চালিত গাড়ি উনত্রিশ লাখ চুরাশি হাজার দুশো তেরো এর বিপরীতে ড্রাইভারের সংখ্যা আছে আপনার উনিশ লাখ সামথিং উনিশ লাখ সামথিং লাখ ড্রাইভার আছে উনিশ লাখ তথ্য মতে আমার কাছে তথ্য আছে সেটা হচ্ছে ড্রাইভারের সংখ্যা যা আছে উনিশ লাখ একান্ন হাজার দুইশো আশি সেটা হচ্ছে দশ লাখ বত্রিশ হাজার নশো তেত্রিশ জন অবৈধ অবৈধ মানে তারা লাইসেন্স আছে বা নেই অথবা তারা এখন অ্যাক্টিভ না ড্রাইভার হিসেবে সেটা তো অবৈধই মানে একেবারে অবৈধ এর ভিতরে কিন্তু আবার তাহলে এতগুলো গাড়ি চলছে কিভাবে আঠারো লক্ষ তাহলে এতগুলো গাড়ি চলছে কিভাবে সবাইরই কিন্তু আছে আমি হিসাবটা দিয়ে আপনাকে তাহলে সহজে বুঝবেন আমাদের দেশে যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা উনি উত্তর দেবেন ভালো বুঝবেন একজন ড্রাইভার প্রথমে রানার তারপরে হালকা তারপরে বাড়ি ছয় বছর সময় লাগে একটা সেটা বুঝলাম কিন্তু আপনি তো আপনি সরলভাবে যদি বলেন যে এই অতিরিক্ত যে দশ লাখ গাড়ি সেগুলো কারা চালাচ্ছে এই অবৈধ কিংবা লাইসেন্স বিহীন ড্রাইভাররাই চালাচ্ছে তো লাইসেন্স তো সেটা সেই বুয়েটের সেই সমীক্ষা তো ঠিকই আছে যে দশ মানে নব্বই পার্সেন্ট অ্যাক্সিডেন্টই হচ্ছে ড্রাইভারের অদক্ষতার কারণে ড্রাইভারের অদক্ষতার কারণে আমাদের দেশের ড্রাইভাররা কিন্তু প্রচুর দক্ষ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার কিন্তু সেভাবে দক্ষভাবে তৈরি করা হয়নি এই পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যে একটি বড় ধরনের গলদ কিংবা অনিয়ম রয়েছে আসলে এই অনিয়ম বন্ধ করা যেতে পারে কিভাবে এবং এর থেকে বেরিয়ে আসা যায় কিভাবে প্রথমটা হচ্ছে আমি আপনাকে বলি যে আমাদের যে এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এটির উনি বেশি করে জানেন এদের জন্য আন্দোলন করে আসছে শ্রী কাঞ্চন ভাই যে কিভাবে কত রকম চেষ্টা করা হচ্ছে যে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গঠন গঠন করা হোক বিআরটি এর দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই সাতান্নটা সার্কেল অফিসের মাধ্যমে তারা আসতে সত্যি জন হচ্ছে জনবল ওনার হিসাবে একত্রিশ লক্ষ গাড়ির স্টেশন এই আসছে সত্যিশ জনে কীভাবে এটাকে সামাল দেয় এখানে আছে একটা গর্বিল প্রথম তারপরে আমাদের দেশের যে গাড়ির ড্রাইভার তৈরি হচ্ছে এটি আপনি দেখবেন পরিসংখ্যান নিলে আপনি দেখবেন নাইনটি নাইন পারসেন্ট ড্রাইভার বাইরে হয়েছে হেল্পার থেকে ড্রাইভার ড্রাইভারের সঙ্গে থাকে থাকে কয়েক বছর পাঁচ সাত বছর ট্রেনিং নিয়ে তার সঙ্গে অনেক মায়ের খেয়া এই খেয়ে সেই খেয়ে আস্তে আস্তে সেই ট্রেনিং নিচ্ছে তার কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কোনো জ্ঞান নেই সে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান যা ওস্তাদ যা শিখেছে সেটা নিয়ে এসে ড্রাইভার হয়ে গেছে এরপরে যাচ্ছে লাইসেন্সের জন্য সেখানে ভোগান্তির কোনো শেষ নেই যাই হোক আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ড্রাইভার থেকে হেল্পার হচ্ছে এরা কিন্তু দক্ষ কম না অনেক পাঁচ সাত বছর দশ বছর পরে সে একজন ড্রাইভার হচ্ছে ছোট্ট বয়স থেকে দশ চোদ্দো পনেরো বছর থেকে সে হেল্পারে শুরু করে মারতে মারতে সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান এই যে একটা পরিবহন সেক্টর এটাকে মূল্যায়ন করে এদের একটা ইনস্টিটিউট করে বা সেন্ট্রালি মনিটরিং করে ড্রাইভার বের করে আনার কোন আজ পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নাই তাহলে গোড়াতেই গলত কিন্তু এখানে রয়ে গেছে এখন আমরা আইন করতেছি উনিশশো তিরাশি সাল থেকে দুই হাজার ষোলো সালে এসে আইন পাশ করা হচ্ছে যে যেটা পাঁচশো টাকা ছিল আপনার জরিমানা সেটাকে করা হচ্ছে পাঁচ হাজার না ওটাকে করা হচ্ছে পঁচিশ লাখ ও ইয়েটা ইয়েটা নতুন যেটা করা হলো মন্ত্রিপরিষদে পাস হয়েছে আমি আপনাকে বলি ব্যাপরোয়া যেটা ছিল ওই যে এখানে লেখা আছে ব্যাপরোয়া এবং বিপজ্জনক ড্রাইভিং এবং মাতাল অবস্থায় যদি গাড়ি চালায় এটা আগে উনিশশো তিরাশি ধারা ছিল একশো সাতচল্লিশ এখন এটা ছয় মাস ছিল জেল পাঁচশো টাকা ছিল জরিমানা সেটা এখন করা হচ্ছে তিন বছরের জেল পঁচিশ লক্ষ টাকা জরিমানা এন্ড প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের উত্থান কোন পর্যায়ে গেছে যেটা পাঁচশো টাকা থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকায় আসছে এক দুই নম্বর হচ্ছে এই যে জরিমানার হারটা করা হলো কোন আইনের বলে উনিশশো তিরাশি সালের যে আইন বলা আছে সেই আইনকে লঙ্ঘন করে এখান কোন আইনের বলে এটাকে হঠাৎ করে পঁচিশ লক্ষ টাকা নিয়ে গেল একজন ড্রাইভার যদি পঁচিশ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে পারে সে তো ড্রাইভিং সিটে বসবে না সে কোনো ব্যবসা নিয়ে বসবে তাহলে আমি কোন ভাবে এটাকে নিয়ে আসছি এখানে আমাদের একটু চিন্তা করা উচিত আমার এই সেক্টরের চাকা যত সুন্দর এবং সুস্থভাবে ঘুরবে 
এদেশের অর্থনীতির চাকা ততটুকুন ঘুরবে তাহলে এটাকে সুন্দর এবং সুচারু রূপে পরিচালনার দায়িত্ব কার আমার সরকারের সবার আমার আপনার সরকারের সবার এখানে দায়িত্ব আছে আমরা শুধু দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি পানিশমেন্টের আওয়াজ নিয়ে নিয়ে যাচ্ছি উনি বলছিলেন যে স্কুলে না গিয়ে সার্টিফিকেট অর্জন করা যায় না আমরা সেই সার্টিফিকেট নিতে চাই কিন্তু স্কুলটা কোথায় যাব কোথায় শিখব কোথায় এই যে আজকে প্রায় ছয়শত ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কোনো দায়ী নাই जगार विषय बेपारे संस्था आलोचना वाटर बेस ए रेलवे के जो उन्नत करते दुर्घटना के सहन पर्या नहीं आसते पड़तम क्योंकि करते क्यों जेमन आपनर जो लंच बनाते हैं विदेश के को कि आनते हैं ना क्यों हम लोहाट आनते हैं एखने क्योंकि लंच तैरि है नदी मरे जाए जमी दखल करते हाँ जमी दखल नदी जो मरे जाए नदी मरे जा बहु चेस्टा दखल बोगीखाना मेन्टालिटी प्लस जो जिन सड़क मध्य कत रकम व्यवसार रे भाई अपनी ये गान स्पीड गान शुरू कर स्पीड गान आनबें तरह अपने गया सीगनल बति आनबें देखें कत रकम पैसा गाड़ी तो बाधे दिल गाड़ी आनलें गाड़ी पार्स आनलें ये आनलें से आनलें तरह अपन गए फ्लैवर बनाबे अपने ब्रिज बनाबें हाँ ये नदी गोरे दिए अपने ब्रिज बनाबें अमुक कर मैं टकर ही एक यज्ञ प्लस और एक जिन हलो आपने एम पी आपनर बाड़ी पास दिए जो ये जाए अपन जो जमीगुलो से मूल्य बेड़े जाए वोने मार्केट बनाब दस तला एक बिल्डिंग बनाब हमार कत टाइम एखे इनकाम आपने रेलवे पशे कि आनी देखें स्टेशन छाड़ा को बजार हाट को अपनी गड़े उठते देखें राजनीतिक डिसन राजनीतिक नेतारा तो देश चाल जाने जे तर लाभ कुंटार मध्य बस लाभ आई लाभ जो तो पागल ना कि बोझे तो नेता जरा तारा के पागल ना कि तो मानी अनेक बुद्धिमान मानस 
তো সেই বুদ্ধি দিয়ে এই এই মানে বাণিজ্যের জায়গাটুকু এবং বিদেশে যারা তারাও কিন্তু এটা গ্রহণ করে নিয়েছে যে আমাদের দেশ থেকে সিগন্যাল লাইট যাবে আমাদের দেশ থেকে স্পিড গান যাবে আমাদের দেশ থেকে গাড়ি যাবে এই সবকিছু রাস্তা সব সড়ক সড়কে পাথর পর্যন্ত বাইরের থেকে আমাদের আনতে হয় পিচ আনতে হয় বাড়ির থেকে যে পিচ আপনি এই পিচের রাস্তা বানানোর পর তিন দিন যদি আপনি এটা পানির নিচে থাকে এবং এটার উপরে দিয়ে গাড়ি যদি চলে আপনি কোনোভাবে সেই রাস্তা রাখতে পারবেন না আমাদের প্রাইম মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার গত দেড় বছর আগে পর্যন্ত ডিক্লেয়ার করেছে যে কংক্রিটের রাস্তা বানানোর জন্য কারণ আমাদের দেশের সিমেন্ট উৎপাদন হচ্ছে প্রচুর তৈরি হচ্ছে সিমেন্টের রাস্তা বানানোর জন্য কিন্তু সেগুলো করা হচ্ছে বিদেশে আমরা রপ্তানি করছি কিন্তু আমাদের কিন্তু সেইগুলো হচ্ছে না যে এই যে বিষয়গুলো প্লাস আপনার গিয়ে ওই যে উনি বললেন যে ওনাদের বললেই তো হয় না ওনাদের টার্মিনাল থেকে একটা গাড়ি বেরোলেই কিন্তু একটা ট্যাক্স দিয়ে বেরোতে হয় একটা চাঁদা দিয়ে বেরোতে হয় সেই চাঁদা যদি মনে করেন যে একটা ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশন বানানোর জন্য যদি একটা চাঁদা নিত ড্রাইভারদের উপকার হতো দেশের মানুষের উপকার করতো সেই চাঁদা কিন্তু তারা নিচ্ছে না কিন্তু তারা চাঁদা নিচ্ছে নাম দিতেছে শ্রমিক কল্যাণ নাম দিতেছে মালিক কল্যাণ এই কল্যাণ কোথায় যাচ্ছে কল্যাণের কথা বলছিলেন যে আসলে সঠিক কল্যাণে কিন্তু জায়গা মুক্ত কিংবা সঠিক ভাবে হচ্ছে না উন্নয়নে বিআরটি এর বড় ধরনের আপনেদের আর কি ভূমিকা আমরা কিন্তু দেখছি না শুধু দরকার কিন্তু এখন সদিচ্ছা চিহ্নিত করা হয়েছে ওই জিনিসগুলোকে নিয়ে কাজ করতে হবে আপনার আসলে কতটুকু কাজ করছেন আবারও ধন্যবাদ আপনাকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু আপনি রেজ করার কারণে আসলে আমরা কি ব্যবস্থা নিয়েছি তথ্য দিলে আপনি বুঝবেন বসে নেই আমরা যেমন আরও তথ্য দিই যে শুধু সরকারি পর্যায়ে না বেসরকারি পর্যায়ে বিআরডি অর্ডিনেন্সে যে বেসরকারি পর্যায়ে ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণের জন্য অর্থাৎ যারা লাইসেন্সের জন্য দুশোর উপর স্কুলকে অনুমোদন দেওয়া আসছে দুশো দুশোটির উপরে প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া অনুমোদন দিয়েছেন কিন্তু কার্যকারী তারা বেসরকারি তারা উৎপাদন তারা যেন ড্রাইভার ওখানে প্রপার প্রশিক্ষণ পেয়ে বিআরটি এর জন্য পরীক্ষার জন্য আসে ওই যে ওনার মতো বোর্ডের পরীক্ষা আসে তার জন্য অনুমোদন দেওয়া আছে এখন সরকারি পর্যায়ে তাহলে কী আছে সরকারি পর্যায়ে বিআরটি এ থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যেমন মোটর ড্রাইভ গ্রেটার জেলা প্রথমে বাংলাদেশকে কভার করা হয়েছে যে মোট সারা বাংলাদেশে যে গ্রেটার জেলাগুলি ছিল আগের আঠারো উনিশটি সেগুলিতে ড্রাইভ মোটর ড্রাইভিং ট্রেনিং অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট বা সেন্টার করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যেমন ধরেন অলরেডি প্রথম দরকার ভূমি সেই ভূমির জন্য যেমন ময়মনসিংহে অলরেডি সব কিছু শেষ ভূমি এসছে তারপরে রাঙ্গামাটিতে ওই এলাকাটা বিশেষ এলাকা সেখানে আমরা ভূমি পেয়েছি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে নোয়াখালীতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বাকি আরও পনেরোটা বা ষোলোটা যে গ্রেটার জেলা আছে সেগুলি থেকে আমরা ল্যান্ডের প্রস্তাবনা চেয়েছি এবং যেখানে বলছি যে খাস ল্যান্ড পাওয়া যাবে না সেখানে সরকার ভূমি কিনে কিনতেও প্রস্তুত রয়েছে এবং সেই উদ্যোগ অব্যাহত আছে এটা বললাম যে আপনি প্রশিক্ষণ কারণ ড্রাইভার আপনাকে দিনে দিনে তার উৎপাদন করা যাবে না এরকম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রয়োজন সরকারি পর্যায়ে তো আমরা এই উদ্যোগ বেসরকারি পর্যায়ে দুশোর উপরে স্কুলকে অনুমোদন দেওয়া আছে এবং তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে না হলে এত লোক কীভাবে দেড় দেড় লাখের উপরে লোক প্রত্যেক বছর লাইসেন্স পাচ্ছেন আরেকটা হলো যে যেটা যে আরেকটা হচ্ছে যে যে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন যে ঢাকা বেস যেটা করছেন যে ঢাকা যে উনপঞ্চাশটি থানা আছে সেগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সেখানে তার ঠিকানা থাকতেই হবে যদি ঢাকা থেকে মেট্রো এই নাম্বার যেমন উত্তরা এলাকার জন্য একটা নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে আর মিরপুরে একটা আগের থেকে ছিল আর সাউথ অংশের জন্য ইকুরিয়াতে একটা আছে এবং আরও দুইটি আরও দুটি সার্ভিস সেন্টার করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে একটা যেমন আটটা আটটা করে ষোলোটা ইউনিয়ন যুক্ত হয়েছে এখন মেট্রো এলাকার সাথে সেগুলিকে কেন্দ্র করে আরও দুটি সেন্টার সার্ভিস সেন্টার করার জন্য বা সার্কেল করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আরও যেসব যে এখন যে প্রফেশনাল ড্রাইভার যাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় তারা এখন ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে হলে যে তাদেরকে অন্তত কমপক্ষে তিন দিন একটা ট্রেনিং দিতে হবে আপনার আমার লক্ষ্য কি যে সড়ক ক্রাশ যেন না হয় সেই জন্য প্রথমে হলো যিনি হাতে যার হাতে অস্ত্রটা তুলে দিলাম ড্রাইভিং লাইসেন্স আমি মনে করি তার একটা অস্ত্র আর যেটা বিশেষজ্ঞ বা মতামত অনুযায়ী যে এটা নিরাপদ অস্ত্র থাকতে হবে তাইলে রাইট অস্ত্র তো সব লোকের হাতে দেওয়া যায় না যিনি চালানোর আইনগত বা এক্তিয়ার রাখেন তাকেই দেওয়া যায় জনাব সাইফুল নেওয়াজ যে টেকনিক্যাল কথাটি বলেছেন যে বগুড়ায় যে গাড়ি চালাচ্ছে কিংবা গাড়ির যে আপনি লাইসেন্স নেবে সেও কিন্তু ঢাকায় এসে লাইসেন্সটা নিচ্ছে বিশেষ একটি সুবিধা পাওয়ার জন্য না সে তার ঠিকানা ঢাকা থাকতেই হবে 
ওই ঠিকানা ছাড়া সে পাবে না এখন যদি সে ঠিকানা বগুড়া নাইস নো প্রবলেম লাইসেন্স নেবে লাইসেন্স না গাড়ি রেজিস্ট্রেশন গাড়ি রেজিস্ট্রেশন নেবে তার ঢাকাতে ঠিকানা থাকতে হবে থাকতেই হবে এটা ম্যান্ডেট ওই 49 টা থানার যে কোনো এক জায়গায় তাকে থাকতে হবে संस्कृति दृष्टानमूलक शास्त्र क्या नदी रेलपथ के उन्नत कर चिंता करा धन्यवाद प्रथम एक जिन आईने कथा जे देशे प्रधानमंत्री ऊपर आक्रमण हवार पर तर बचरे विचार करा जाए नाईज आबा आज के पर्त तीन बार डिक्लारेशन दी आबार परिवार कारूपर जोधर घटना घटे हमें जगह जमी बिक्री अस्त्र कब एवं मास्तान लागिए खुने विचार शेष कर फिलल कोर्टे जाब ना कारण प्रधानमंत्री तर बचरे तरह विचार शेष करते कथाकार के लिए ये विचार शेष जख विचार ये दुरवस्था है तक मानुष निजे हाथ विचार तुले निर्दिष्ट समय विचार ना मानुष से विचार गुला शुरू कर जे कारण प्रतियत ग्राम ग्रामे ग्रामे देखते पाई विचार भय तीजे मारपीट कर निजे हत्या कर निजे पानिशमेंट दे आईनगत भाव पार्सियल आईनगत भाव से एम पी सहेब से चेयरमैन सहेब विचार करा कोर्टे जा कारण कोर्टे गेले पर माथा खराब अपनी आप फिरत आसते ये अवस्था थे बेर हार सहज रास्ता हलो सब चे सहज रास्ता हलो दृश्यमान विचार व्यवस्था एवं अल्प समय मध्य विचार व्यवस्था तीन टा मानुष मारा गे चौबीस घंटार भरे इन्स्योरेंस टाक मिनिमाम अंत जावा उचित जो मृत्यु मानी हि शुड गेट दिस माच अब मानी एर पर पा कत की पा से पर विवेचनार बेपार सैफुल एक सुंदर कथा सारा विश्व क्यों ड्राइर चाहिदा अस्वािक रकम बांगलेशे ट्रेनिंग सेंटरगुली जो सीमुलेटर सह करा जाए सीमुलेटर कर सब चे आधुनिक सीमुलेटर सब चे बड़ सुविधा हलो अपने रास्तार भरे जेको सीचुएशन तैरी करते जेको रास्ता जे एके बारे लाइफ देखते पाने को ड्राइर पक्षे बोझा सम्भव ना से गाड़ी चलाचेना तेल ब्रैक करें जोटूक जान बीएड बुएटे अति सम्प्रति एक आसार कथा एवं मन करी इलिया जो कथाटा दुशो तीन शो कोटी चारश कोटी पाँच कोटी टाक दे अंत दस बारोटा सीमुलेटर बीआर टी एर आंडारे बसिया देवा बीआर टी कैन स्टार्ट ट्रेनिंग अलसो ट्रेनिंग सीमुलेटर मध्यम तरा परीक्षा ने परीक्षार सुविधा हलो मानुपुलेट करार को सूझ थकबे ना सीमुलेटर अटोमेटिकाली गिव यू द रेजल्ट आपने कत दूर की कर सो टेक्नोलॉजी इज देर हमें यज टी जो करते दुरवस्था थे बैर हुए आसते परिवेने मालिक पक्ष उचित प्रतिदिन गाड़ी थे एक सौ टा नहीं तरह प्रति गाड़ी दस टाकटार जो सरकार पार्ट हिसाब सेट करब सम्मिलित भाव जो ये अग्रगति है तक क्योंकि से दृश्यमान ग्रहणजोग्य है जनब मुबाशर हुसैन आसले उन्नयन एक सब चे बड़ मापकाठी धरा है तरह रेल जोज कतटुकू उन्नत एवं पृथ्वी सकल उन्नत देशे देखा जाए ते रेल जो अत्यंत भलो एवं तरह पानीपथ के धरा एवं निरापद बला है अपने का सुनते चाची क्यों आज के स्वाधीनतार एत बचर पर रेलपथ कि नौपथ नहीं सामने एगोते परलम ना ना परलम ना बला भूल होते दे नहीं प्रोग्राम कर होते दे नहीं जे रखम क्या ऐसे लेखा पढ़ा करते देव ना हमारे ऐले के इंगलिस मीडियम पढ़ो सिद्धान ये बहु प्रब्लेम सल्व करा सम्भव त्रिस पार्सेंट पर्त जेको प्रब्लेम कमी आना सम्भव प्रपार मैनेजमेंटर माध्यम अठारोटी देशे बांगलेशे जे एक्जिस्टिंग रेल लाइन से ही रेलर सिसटेमे ट्रेन एख चालान हे दुशो षाट किलोमीटर हिसाब से धरे नीन फरगेट अबाउट दुशो षाट हम जो दुशो कलोमीटर हिसाब से चाल पंचगढ़ ढाका पोछाते लागे दुई घंटा टेकनाफ थे ढाका आसते लागे दुई घंटा यहां बांगलेशक ऐश्वर्य बांगलेश राजधानी बांगलेशर ठीक केंद्र बिंदुते अर्थात ये दुशो किलोमीटर चारश किलोमीटर रेडियस नहीं आपने मुव कर ले यू गेट एवरिथिंग तर मैं जो एक्जिस्टिंग रेल लाइन के एक उन्नत कर हाई स्पीड ट्रेन छो सात मैगनेटिंग ट्रेनर कथा बीना जहाँ जहाँ कारण बांगलेशर जन्मे पर सब चे बड़ो जमीदार 
হচ্ছিল রেলওয়ে কারণ ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে এত জায়গা জমি এবং এত প্ল্যান্ড ওয়েতে ডেভেলপমেন্ট এবং প্রতি এলাকায় অর্থনৈতিক শক্তিশালী দেশগুলি যত রকম প্রচেষ্টা চালানো এটাকে আমি দুই ভাবে দেখি একটি হচ্ছে বাংলাদেশকে ক্রিপল করা আরেকটা হচ্ছে বাংলাদেশকে মার্কেট হিসেবে ব্যবহার করা প্রত্যেককে জানান দেওয়া হলো এমপি সাহেব থেকে আগ্রহিত করা হলো আপনার ঘরের সামনে বাস চলে যাবে আপনার এলাকার ভোট আর আপনার কাছ থেকে কেউ নিতে পারবে না কোন রকমের রাস্তাটা যদি আপনার গ্রামের ভিতর দিয়ে পার করাতে পারে সো এভরিবডি এইটার দিকে ঝুঁকে পড়ল যার ফলে অজস্র গাড়ি আসলো এই গাড়ি হলো রেগুলার মেনটেন করা এখন পৃথিবীতে সর্বজন স্বীকৃত রেলওয়ে সাইফুল খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছে রেলওয়ের বগি বাড়ানো সম্ভব আপনি চাইলেই বাস সারা বছর বসে রেখে খালি ঈদের দুই মাস ঈদের দুই দিন চালানোর জন্য কেউ ইনভেস্ট করবে না সরকার যদি ইনভেস্ট করে সেই গাড়ি পরে ঈদে আর চলবে না নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু ট্রেনের বেলা এটা সম্ভব ট্রেনের বেলা আপনি স্বাভাবিক অবস্থায় বগি কম চালালেন এই পিক আওয়ারে নাম্বার অফ বগিজ বাড়িয়ে দিলেন এই সমস্ত ব্যবস্থাপনার কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা দুটি জিনিস কিন্তু পেতাম একটি হচ্ছে আমরা যদি দুইশো কিলোমিটারের জায়গায় দেড়শো কিলোমিটারেরও ট্রেন যদি আমরা সারা বাংলাদেশের এই নতুন দেড়শো কিলোমিটার দরকার নেই আপনি একশোই ধরেন একশো কিলোমিটারে যদি আমরা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারগুলিতে টাচ করতাম মেন স্টেশনগুলি তাহলে ঢাকা শহরে এখন যে দুই কোটি লোক দেখছেন এটা এক কোটি এক কোটিও না পঞ্চাশ লাখ সাত লাখ চলে আসতো কারণটা হচ্ছে বিশ্বের ইতিহাসে বাংলাদেশের মানুষের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ তার রুটে থাকার যার প্রমাণ দেখা যায় জীবন বাজি রেখে ছোট ছোট বাচ্চাকে রেলের ছাদের উপরে নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে দাদা দাদির সাথে দেখা করানোর জন্য এই ইতিহাস পৃথিবীর কোথাও নাই আমরা এই ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে যদি আমাদের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটি করতাম বাংলাদেশের ঢাকা শহরে আপনি মানুষ দেখতে পেতেন না এখনও সময় আছে এখনও মনে করি আমরা এই গণহত্যা ইটস এ টাইপ অফ হিউম্যান স্লটার আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটা ঈদে প্রত্যেকটা মানুষ তার রুটে ফিরে যেতে চায় দুই ঈদে আমরা তাদেরকে যেতে দিতে পারছি না বাধ্য হয়ে সে ছাদের উপরে ওঠে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে যায় এখন আসা যাক আমরা চাইলেই এই রেলওয়ের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করে মানুষকে অনেক প্রপারলি যদি ডিজাইন করা হতো তাহলে এই প্রবলেম গুলি কিন্তু হতো না জি ধন্যবাদ যাবে <laughs> তো এই ক্ষেত্রে এখন লাইসেন্স বিহীন যে গাড়িটা চালায় মানে যে গাড়ির মালিক সে আসলে প্রপার লাইসেন্স নাই এমন কাউরে নিয়োগ দিতে সে নিজে ইচ্ছুক আমি তো ইচ্ছুক হব না আমি যেহেতু গাড়ির মালিক আমার একটা দশ লাখ টাকার গাড়ি অ্যাটলিস্ট আমি কি এমন কাউরের কাছে দিব যার লাইসেন্স নাই হয়তো এই লাইসেন্সগুলো এখানে যেটা বলা হলো আমরা আলোচনায় শুনলাম যে অবৈধ লাইসেন্স যেটা যে একজন মালিকের পক্ষে আমার পক্ষে একটা অবৈধ লাইসেন্স আসলে জাস্টিফাই করা সম্ভব না এটা বিআরটি এ যখন লাইসেন্স দিচ্ছে তখন তাদেরই এনশিওর করতে হবে যে অবৈধ লাইসেন্স থাকবে না আর অবৈধ লাইসেন্স যদি আসে তাহলে এখানে একটা চক্র জড়িত থাকে সেই চক্রটার আসলে প্রপার সাজা হবে কি না আর মালিকের লাইবিলিটি হচ্ছে যে এখানে একটা কিছু ক্রাইটেরিয়া করে দিতে দেওয়া যেতে পারে যে যখন সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছে তখন বিআরটিতে অবশ্যই এই জিনিসগুলো তার এই জাজ করে নিতে হবে যে এই বিষয়গুলোর প্রতি বিআরটি থেকে তার একটা ক্লিয়ারেন্স আছে কি না তো এখানে যদি আইন করা হয় যে হ্যাঁ এই বাস মালিক যদি এই লোকটারে এই ক্রাইটেরিয়াগুলো না দেখে যদি তার নিয়োগ দেয় এই বিষয়গুলো না দেখে যদি নিয়োগ দেয় তাহলে তার অ্যাক্সিডেন্টের জন্য তার সাজা হবে তাহলে তো সেও পেশি শক্তির কাছে বলবে যে বাবা আমার সাজা হওয়ার চাইতে ছয় মাস জেল খাটার চাইতে বাবা আমি তোমার নিয়োগ দিব না সত্যি কথা বলতে যে চব্বিশ বছরের আন্দোলন 
আমি ম্যামের সঙ্গে আমি বলবো যে আসলে বৃথা যায়নি কিছু হলো মানে হয়েছে তো এটা আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল আরো বেশি আমরা করতে পারতাম আমাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যদি রাষ্ট্র যারা চালনা করেন তারা যদি সেই কাজটি করত আর ম্যামের মানে জানার জন্য একটি বলছি যে আমরা স্কুলের পাঠ্যক্রমের মধ্যে এটি শুরু হয়েছে অলরেডি এটি আমরা ক্লাস এইট না আমরা ম্যাট্রিক পর্যন্ত এটা ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত এটাকে আমরা রাখার জন্য এটা বলেছি সরকারকে তো আসলে রাজনীতির সদিচ্ছা আমার শেষ কথা যেটা রাজনীতিক সদিচ্ছা এবং সকলের আন্তরিকতা এই দোষ আমার না আমি করি না রাস্তার দোষ অমুকে বলবে যে মালিকের দোষ তমুকের দোষ আমি সবসময় একটা কথা বলি দোষা দোষীর দরকার নেই আমি নিজের দোষটা কেন দেখি না আমার কি কারণ আমার কি করণীয় সেই করণীয়টা যদি আমরা নিজেরা যদি আমরা বিবেকবান হয়ে নিজের করণীয়টা যদি আমরা করতে পারি তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য দর্শক সড়ক দুর্ঘটনার পেছনে বহু কারণ রয়েছে আজকের আলোচকরা যেমনটি বলবার চেষ্টা করেছেন সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে হলে প্রতিটি সমস্যাকে ধরে ধরে সমাধান করতে হবে বেপরোয়াগতি অবৈধ চালকের লাগাম টেনে ধরতে হবে চালকদের বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখতে হবে গাড়ির ফিটনেস নিশ্চিত করতে হবে ট্রাফিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে মহাসড়কের পাশে হাট বাজার ও অবৈধ স্থাপনা দূর করতে হবে ধীরগতি ও লোকাল যানবাহনের চলাচলের জন্য সার্ভিস রোড নির্মাণ করা যেতে পারে সড়ক দুর্ঘটনা দোষীদের নিশ্চিত করতে হবে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে প্রয়োজনে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে পাশাপাশি আধুনিক নিরাপদ ও বিজ্ঞানসম্মত সড়ক নির্মাণ করতে হবে সংস্কার করতে হবে শুধু সড়ক পথের উপর নির্ভর না করে পরিবহনের জন্য অবারিত যে সুযোগ নদীপথ এবং রেলপথকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ